ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਰੀਜ਼ ਅ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਮੈਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਕਸ ਇਨ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ ਅਮ ਦੋਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਲਿਵਡ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਦ ਏਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰੈਥ ਦੈਟ ਦੇ ਟੇਕ ਅਮ ਦੇਵ ਅਪਲਾਈ ਦੇਅਰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੈਡ ਇਨ ਆਲ ਦ ਅਦਰ ਪੋਡਕਾਸਟ um that we done in this series uh satguru da muk the when you see that person you see the guru emulating few them and just in gurbani there's a pankti that when they when guru sahib says dena dekh man chau uthanda how kad pai gunatasa that when you see that person dena dekh man chau uthanda that this person has this energy this inspiration inside and that how kad pai gunatasa that when will i meet vai guru ji so with these previous um videos that we've made the podcasts for the gurumukh series whether that be sant gani guru bachan singh ji sant baba ishar singh ji and now we've got sant baba attar singh ji uh part 2 so episode 3 was of sant baba attar singh ji must one of our purush and now we're doing part 2 to that series um and just in summary in part 1 so if you ha- if you haven't checked that out then the link will be in the description so make sure you check out part 1 because you we went through uh when Sant Baba Attar Singh ji um when they took birth their childhood a lot of their stories they say any actions in their childhood um the education which is mainly actually gurmat education they prefer to have that type of education over worldly education joining the army as well um taking amrit and the different interactions that they had with other spiritual beings such as uh by Jodh Singh ji who is a granthi singh as well and then we finished off with sant baba attar singh ji going to sidi hazur sahib and that was due to their father passing away and them entering a state of vairag this state of detachment that gani ji and passing ji spoke about in episode um in part 1 of this episode few of sant baba attar singh ji and then they shared a lot of stories about um baba attar singh ji in hazur sahib uh, the intense meditation um so really some really amazing stories that we heard about how they not eat for about 7 8 days if I'm correctly um and uh um aap ji um star ji also linked that to many of them are poor like sant mohan singh ji as well sant gandhi mohan singh ji so we spoke about a lot of these different stories last week or oh, you shared those stories with us so not last week in the last podcast uh, but also that podcast was recorded and released in about february time i think and uh, i was quite blessed to go to india just a few weeks later and uh, just a few weeks later we went to city hazur sahib and uh we actually met somebody there from mumbai who'd come to city hazur sahib that had watched that podcast as well mm-hmm. and it's quite cool because you're we saying to just down the road um is the asthan where godavari was where uh, baba attar singh ji did their uh, intense meditation tapasya and then when we went to punjab as well and we was at godara sahib not too far from city fatehgarh sahib i think it's godara jyot swarup jyoti swarup jyoti swarup godara sahib even there just randomly just standing in the car park mm-hmm. uh, another um guru sikh came up to us and said that they watched the gurmukh series as well and the, this episode of sant baba attar singh ji they asking when is part 2 coming out so it's very really nice that even going to india we're seeing guru sikhs watching these videos these listen to these podcasts as well asking for part 2 we actually had a, a message as well from somebody asking and i was like but this is this baba sham singh ji's podcast is coming out and they go no but when is baba attar singh ji part 2 coming out i was like chill out it'll come out soon but in between baba attar singh ji's podcast coming out and now we've had the baba sham singh ji podcast come out as well in april so make sure you guys check that out as well um another gurmuk who did save our city the darbar sahib city harmandar sahib for over 70 years right so check out that podcast so that was just a quick recap of what we covered in the part 1 of episode 3 of sant baba attar singh ji but if we just carry it on now ustad ji and go through uh, more of sant attar singh ji jeevan and ji so just before we start i was reading sri gurumukh prakash granth by sant gyani gurbachan singh ji they interestingly they write a lot of praise of sant baba attar singh ji the the reason for that we might go through later um is that sant gyani sundar singh ji who was sant gyani gurbachan singh ji's ustad their mahapurush han ji they had a very close relationship with sant baba attar singh ji and in their life sant guru bachan singh ji as well had a lot of darshan of baba attar singh ji so 
in the granth sri gurumukh prakash which is the life story of sant baba sundar singh ji they write a very beautiful poem i thought it'd be nice just to start with that so as we know sant baba atar singh ji's name is atar the atar is like a perfume so when you get gulab you get different types of full different types of flowers and when they grinded and the essence from that is taken that's known as the atar and sant gyan guru bachan singh ji first gives the example of atar di sishi uh, a bottle of perfume and then they go into comparing that to sant atar singh ji so they write atar di sishi jeve mai ke darbar de vich aave ja sugandhi lok hunde parsan hai that when that bottle of perfume udi jidi mai ke hai gia the fragrance of that atar that perfume is spreading in the darbar in the court of the the king ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ those who are sitting there ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ we mm-hmm. smell a very nice smell we feel very pleased smelling that ਖੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਦੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ ਆਖ ਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿਕਨ ਹੈ and the people sitting there ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ their hearts blossom and from their faces you can see they're very happy when you smell very beautiful smell and they say that what is this beautiful smell ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉੱਡ ਜਾਏ ਬਦ ਬੂਏ ਖੁਸ਼ ਬੂਏ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਖਦੇ ਇਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸੁਖਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਦਬੂ ਮੀਨਸ ਦਾ ਬੈਡ ਸਮੈਲਸ ਦਾ ਓਡਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮੈਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸਪਰੈਡਸ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆ ਥਿਸ ਵਨ ਬੋਟਲ ਆਫ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖਦਾਈ ਆ ਇਸ ਗਿਵਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਪੀਸ ਇਸ ਗਿਵਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਸੁਖ ਟੂ एवरीवन ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਕਾਇਰ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਅਤਰ ਕੀ ਮਹਿਕ ਬਣਾਵੇ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਾ ਕਿ ਸਮਝ ਰਾਜਾ ਉਹ ਰੰਕ एवरीवन ਲਵਸ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮੈਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮੈਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਦੇ ਗਿਵ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰਸਟ ਨਾ ਦੇ ਗਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਦੈਟ ਟੂ ਸੰਦ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਦ ਨੇਮ ਦੇ ਗਿਵ ਇਜ਼ ਹਰੀ ਮੁਸ਼ਕੰਬਰ ਮੁਸ਼ਕੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਵਾਓ ਇਜ਼ ਅਤਰ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਨੇਮ a poetic way of giving a different name to sant baba atar singh ji mm. uh, hari means lion lion is a singh so mushkambar hari becomes atar singh right. so they say hari mushkambar ji taise hai atar roop ke jehde sant baba atar singh ji hai gaya na oh vi atar di sheeshi vaang gaya what did they spread saad sang sabha vich mehak de apar hai was the darbar da the atar roop of sant baba atar singh ji is spreading is in the saad sangat roop sabha ਤੇ ਰੂਹਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਫੈਂਕ ਦੇ ਅਤਰ ਸੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖ ਕਰ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲ ਦਮ ਸੋਲਸ ਦਾ ਸਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਾ ਅਤਰ ਆਫ ਪ੍ਰੀਤ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਲਵ ਫੋਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਵ ਫੋਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਲਵ ਫੋਰ ਸਿੱਖੀ ਐਂਡ ਹੂਵਰ ਸਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਨ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਇਨ ਦੇ ਹਾ ਦੇ ਬੀਇੰਗ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ ਦਾ ਲਵ ਫੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੇੜੇ ਸੋਨੇ ਰਿਦਾ ਸੋਭੀ ਸੋਭਾ ਹਰੀ ਮੁਸ਼ਕੰਬਰ ਕੀ ke when they hear the glory of sri guru nanak dev ji from the mouth of sant baba atar singh ji their hearts blossom te tan tan kirti di aave mehkar hai and what's that spread by like you uh, have a perfume thode da tusi shirkde a and that smell goes everywhere in the mm. whole room and what is that spread of that smell that sant baba atar singh ji that fragrance that they're spreading that is tan tan kirti that wherever you see everyone saying tan guru nanak tan guru nanak and i as a result of them saying tan guru nanak tan guru nanak everyone is on looking they're saying tan baba atar singh ji <laughs> that because of baba atar singh ji look how many people are saying tan guru nanak dev ji right. ke jive guru maharaj tanya te unna de jehde sikh hage oh vi tanya te tan guru tan guru pyare jive bhai gurdas ji likhde a te badde chote raja te kangal sab khush hoye so baba atar singh ji wasn't there for just one denomination of people Uh, when we look at the jeevan we see that jere vadde raje sige oh vi laha lende sige te jere chote je jere lok jere lok chote samjhe jande sige meaning those who are grieb or those who had no money they were in poverty oh vi anand lende sige te par baba atar singh ji didn't change for
okay, I'm only going to give this fragrance to a certain person. Sare mm-hmm. whoever sitting in that room everyone gets it. Te ve hi jire chote vadde hage ya jire raje te kangal hage ya someone who is so rich and someone who is in the extreme poverty. All of them are getting anand from Baba Tar Singh ji sangat. Bhagti sugandhi di eho lagi gulzar hai. Sant Gyan Guru Bachan Singh ji says that this garden is spread of bhagti di sugandhi. What's that sugandhi? What is that fragrance that Baba Tar Singh ji is spreading of bhagti? So that's just a very small um, poem by Sant Gyan Guru Bachan Singh ji uh, about the effect of Baba Tar Singh ji. And I'm just carrying on as we heard in the last podcast. Guru Gobind Singh ji Maharaj gives darshan to Sant Baba Tar Singh ji. Te Baba Atar Singh ji nu eh hukam kita janda ke now the time is ke tusi Punjab ja ke ja uh, sare bharat de vich India de vich jithe jithe gur sikh rehnde ya jithe jithe vi sangat ya you have to go there and spread gur sikhi in this time where we already discussed uh, in the last podcast that uh, the sharda and sikhi had come to a very low, low point okay. at that time as we uh, read ke oh same jire missionaries he gave for example christian missionaries and the british raj all these things are taken in and they're doing their prachar against sikhi very openly jere missionaries he gave they jere british he gave jere raj british raj wale he gave oh apne taur te they're doing their challa you know they're doing their uh, techniques or their uh, cunning moves ke oh sikhi nu keve ta la sakde hmm. and in that time baba atar singh ji is given that hukum by guru gobind singh ji maharaj ke hun tusi wapas jana hai and as you can imagine we all got huzur sahib none of us want to leave haan ji jadon tusi huzur sahib pahunch jande ha tusi utthe do tin din rehnde ha in fact just the first moment you go and have darshan of sach khand darbar hmm. thoda jada man hai ga dil utthe reh janda hai you don't want to leave that place kyunki utthe jahar kala hai jahar kala means that Uh, the shakti of maharaj or that uh, darshan of maharaj the effect of that is such that you very openly feel the pratakta of maharaj ke how pratak maharaj is the hmm. ke jo guru gobind singh ji maharaj unna da uh, darshan karke jadon assi singhasan de darshan karde a ja sri hazur sahib vi wo khen idda lagda jive maharaj de pratak darshan ho gaya so that place no one wants to leave it but baba atar singh de man de vich nahi si ga ke main ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਵਨਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੈਨ ਵਾਕ ਨੀਡ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਭਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੂਡ ਯੂ ਭਗਤੀ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਥ ਆਫ ਥੈਮ ਲੀਵ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਦ ਗਾਰਲੈਂਡਸ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਥਰੋਇੰਗ ਫਲਾਵਰਸ ਆਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸ ਦੇ ਲੀਵਿੰਗ ਦੇ ਗਿਵਿੰਗ ਸਰੂਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੀਵਸ ਐਂਡ ਐਸ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਮਦ ਇੰਡੀਆ ਮਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਦਾ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਐਸ ਦੇ ਰੀਚ ਲਾਈਕ ਦ ਮਿਡਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ the gaddiyan vich assi jande are roads and all these things have become very uh it's common na uh, common ban gaya aeroplanes na na the infrastructure hunda ja hor cheeza wo development ho gayi tu keh sakde even though it's not hmm. that level of development that yeah. should be in india in terms of roads and things like that sanu pata hi hai ke ve traveling hunda india de vich na par is to idda hai na gaddi vich tusi ja sakde aa ja ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਜੰਗਲਸ ਤੇ ਅ ਸਟੋਰੀ ਕਮਸ ਦੈਟ ਵਾਇਲ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਨਾਓ ਲੈਫਟ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਦੇ ਰੀਚਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਗਨ ਫਾਈਂਡ ਲਾਇਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਦੇ ਵਾਸ ਅ ਲਾਇਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮ ਪਾਈ ਪਾਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਆ ਗਿਆ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਯੂ ਗਨ ਸੀ ਅ ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਟ ਟੂ ਫਾਰ ਅਵੇ ਯੂ ਗਨ ਗੈਟ ਸਮ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੇਅ ਯਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ
ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਹਾਂ ਦਾ 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 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਸ ਤ ਪਰਬਾਸ਼ਾ ਆਵ ਗਿਆਨੀ ਆਵ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸਮਨ ਹੂ ਗਿਵਸ ਨੋ ਫੇਰ ਟੂ ਐਨੀ ਵਨ ਆਸ and they themselves are not afraid of anyone because in them there's no dwaita bhavana there's no duality for them everything is vahiguru they see vahiguru in everything mm. so then what is there to be afraid of and who are they going to give faith to mm. guru teg bahadur maharaj says kaho nanak sun re bana gyani tahe bakan bakan de gyani gyani da pa brahm gyani mm. that is a brahm gyani they have no fear and they give no fear so when that lion came closer as we read in sukhmani sahib brahm gyani ki drisht amrit barsi sant baba atar singh ji from their eyes they rain the amrit and with the amrit jira o sher da vi jira hirda si na o vi shant ho gaya mm-hmm. so not just the human beings are getting shanti from gurumaks even these animals are getting shanti te o jira sher si ga he bowed his head and he just walked along mm-hmm. so one kuch nahi kaya na nu so these are just some of the cortex that were happening at that time the what's amazing is is that at that time sant baba tar singh looked up by bhagat singh ji and the words they said laughing they said siri antar jami sanu darshan karan den vaste aage so antar jami sanu darshan den vaste aaye ne hmm. pav ke wahiguru dam saab jo kham in the form of this lion and they giving us darshan so jeve kat kat mein har jub bas hai saryan de vich wahiguru dekhna eh sant baba tar singh ji ne us samay dikhaya ਪਾਇ ਪਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇ ਵਾ ਤਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸੋ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਐਵਰੀ ਵਨ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਕੀਪ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਰੀਚ ਹਰਦਵਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਦੇ ਯੂਸ ਟੂ ਲਿਵ ਐਟ ਪਾਇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਐਂ ਚੀਮਾ ਸੋ ਵੀ ਹਰਡ ਇਨ ਦਾ ਫਰਸਟ a uh, podcast about pai buta singh ji's dera where sant baba atar singh ji learn gurmukhi i believe te o samay kumbh mela hunda si ga kumbh mela is like the greatest gathering or the largest gathering in india te da pai kishan singh ji was there to attend that mela that gathering and o si samay baba, baba atar singh ji by coincidence they also reached hardwar ਤੇ ਪਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਆ। ਹੂੰ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਸ ਫਾਦਰ ਹੈਡ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੇ ਆ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਸ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸੈਡਨੈਸ ਦੈਟ ਦੇ ਨਾਟ ਸੀਇੰਗ ਦੇਅਰ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਨਵੇਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ਉਹ ਸੋ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗੈਟਸ ਕਨਵੇਈ ਟੂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਾ ਵੀ ਵੋ ਗੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੈਪਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਡਰੈਸ ਜਸਟ ਅ ਕਸ਼ੈਰਾ ਐਂਡ ਅ ਕਾਲੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਅ ਕੰਬਲੀ ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇ ਦੇ ਗਨ ਸਟੇਈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਥੈਮ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 2 ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਸੀ
ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀਸ ਸਥਾਨਸ ਐਂਡ ਥੇਰ ਇਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟਸ ਥੇਰ ਉਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਵਿਦ ਗੁਰਮਖਸ ਇਸ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਲ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਰਮਨੀਕ ਥਾਂ ਇਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਟ ਉਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਦਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ and their maryada can remain intact you can do ishnan every day you have water to drink so where there was a spring in that forest baba atar singh ji reached there they utthe unna ne apni bhagti aramb kar li they started doing simran there they started sitting for many many hours they that same spring is where the lions of the forest would come every night to drink water they mm. baba atar singh ji ne dekh liya and a thought came into baba ji's mind that this body is not going to remain forever they they had already obtained this avastha where they were one with vaheguru hmm. so they thought what's the point of me keeping my body why don't i offer this to these lions they must be hungry ona nu main apna jada sharir ya oh main de dunga they baba atar singh ji just went back into their state of samadhi and they thought if they're going to eat my body they can eat it they're welcome to eat it hmm. they ona ne idda vi socha ke ina vich vi vaheguru di jyot ya that these lions also have vaheguru jyot ana they if they are hungry then if they eat my body why guru will be pleased hmm. so in that thought they just sat there right in that area where the lions were going to come they raat nu ki hoya many lions are coming they're drinking the water they would go and smell sanji's body but then they would just walk away they would just go hmm. they when amrit vela came baba tar singh ji arose from their samadhi and they thought ke if all these lions are coming here and no one's eaten me fir eda matlab ya ta vaheguru da hukm hi ada you have to keep this body only so they took it as a hukm of vaheguru that you are to keep this body and vaheguru is going to take seva from this body eh jada sharir ya bahut keemti ya baba tar singh ji da ke thoda sama nahi hai ga jaan da te eh to kal purakh ne hukm lena and they again remember the bachan of guru gobind singh ji that you're going to do seva so they realize that we got to be content in the hukum of vaheguru even if they've become one with vaheguru and they have no need of the body anymore but then that body is to be used for the sangat is to be used for the parupakar uh, to do better man of others so for what ye baba tar singh ji stays there in rishikesh mm. by themselves pai uh, pagar singh ji wo bhi seva kar lende wo bhi chal jande zyada tar baba tar singh ji was stay by themselves and bhakti and then uh, after about a year sant ram singh ji ek mahapur se gaye who had a lot of prem for baba atar singh ji and they met with baba atar singh ji te baba atar singh ji said ke sada furna hai ga ke si sialkot jana hai sialkot is a town which is now in pakistan te baba ram singh ji had a sthan there but then another thought came into his mind that pai kishan singh ji nu assi kya si ga ke assi mata ji nu vi ja ke milna hai han ji so in that way pehla baba atar singh ji ne eh nishana banaya ke we gonna go meet our mata ji the the journey carries on and they go towards punjab they arrive in amritsar sahib te pehla oh baba tal sahib ji utthe ja ke simran karde they spend time doing simran da phir damdama sahib vi jande vaisakhi de vich this is the year of 1891 utthe ja ke vi oh vaisakhi de jod mile jande ha they fair after some time because damdama sahib is not too far fair oh jima sahib pahunch gaye han they utthe ja ke they didn't go straight home so they reach their village but they don't go straight home they go and sit in the field utthe ja ke baih jande they by that time baba atar singh ji's sister was about 11 years old they oh field vich ja ke jehde cattle hunde ya ohna nu graze kar rahi si ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਵੀ ਵੋ ਗ੍ਰੇਜ ਦ ਖਾਟੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਵੈਨ ਹੀ ਸੈਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਡ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦ ਸਿਸਟਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੇ ਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਮੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਕਸ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਕ ਅ ਬੇਬੀ ਵੈਨ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸ਼ੀ ਰਨਸ ਹੋਮ she goes to her mata ji and many many years baba atar singh nu mile nahi hai ge te mata ji nu kehnde hai ke mata ji utho mera jada gwacha hoya veer ya my lost brother has come home and for a moment mata ji was shocked 
She's like, how can that be? It's been such a long time. Mm. My birthday since he's never come home. He's got no attachment to his home. Why would he come home? Mm. Then when she regained her uh, hosh, her senses, they ona ne ek jira gadwa hai gaya, wo do din na par leya. They jire ona de sister no hai gaya, mata daya kaur ji. So it's the chachi ji of Baba Tar Singh ji. Ona nu la la ke wo chale gaye. They into that field. When Baba Tar Singh ji meets their mata ji, they sees their chachi ji as well. And they ko inne vade ma purush. But they have kept the faith of their mother and their elders. They did bury heart to both of them. They touched their feet out of respect. They also gave their love. So it was actually seven years, sorry, that mother had not seen Santa Baba Tar Singh Ji. Right. So after seven years, they're seeing their son. They obviously, there's a lot of virag, there's a lot of uh, pain of separation. Mm. They hadn't seen their son. They, uh, Baba Tar Singh Ji also met their mother. Ji. They, Mata Ji obviously said, to Baba Atar Singh Ji, okay, I'm very happy that you're doing Pagati. Mm-hmm. And again, it was Mata Ji who gave them bachans, if you remember, to Baba Atar Singh Ji, that the damari and the chamari is too far away. That the calm washna and the money, these yeah. are two things, if someone goes into uh, Pagati, they're going to They're going to come after you a lot. They, they can bring you down. So she's also given that advice. To her son, if you're going to be a sadhu, be a true sadhu. But then, of course, she's had that mamta, that affection of a mother as well. And she said to Baba Atar Singh Ji, Je tu si karni hai. If you want to do Simran, stay here and do it. Mm. Well, I just want to be able to see you every day, do your darshan and do your seva. And Baba Atar Singh Ji said, Thika Mata Ji, I'm going to But ek sharat te, on one condition. <laughs> don't start asking and all these things. We'll stay, but we're just going to sit here and do Pagati. Because mm. Baba Atar Singh Ji knew that his life was destined for a different cause. Mm. The Baba Atar Singh Ji never went home. So even whatever time they stayed there, they would just stay in the field and they'd stay under the trees. The village wale village, in the books, was Baba Teja Singh Ji interviewed all these people. They're saying during that time, we never saw Baba Atna Singh Ji lying down. So even when they're sitting in the fields, they're just sitting in the tr- under the tree doing Simran. And no one ever saw them lying down or even sleeping or anything like that. They, una de jere Mata Ji se ge, they were doing Prashadda once a day. Baba Atna Singh Ji gave Agya ke ek variya si shakange. They, Baba Atna Singh Ji ki garde se ge, kuke Baba Ji de jo Mata Ji se ge, they couldn't read. Every single day after Prashadda, they would get one body of Japji Sahib Kant for their Mataji. So they would repeat the Pankati and Mataji would repeat it after until she got a Kant. Wow. So every single day, Baba Atta Singh in this way, Mataji memorized all of Japji Sahib. They did Baba Atta Singh Ji and Mataji knew Japji Sahib. The Mata Ji no, when the Japji Sahib can't do it, then they will be very happy that we can do a bias of this Bani. Because the unparsi, they haven't learned to read or write. Mm-hmm. So if they taught Baba Atta Ji to Parpagar Kita, their Mata Ji, they taught them how to read Japji Sahib. They mem- uh, memorized Japji Sahib because they couldn't read it. They taught them how to read Japji Sahib because they couldn't read it. They taught them how to read Japji Sahib because they couldn't read it. They taught them how to read Japji Sahib because they couldn't read it. They taught them how to read Japji Sahib because they couldn't read it. They taught them how to read Japji Sahib the shart was, the condition was that you're not to ask about marriage. Mm. The, what happens is one day Mata Ji comes and she says, Puttar Ji, kinna changa hovega ke tu vya kara la. <laughs> ke je tu vya kara luga, tu apne pagti vi kari ja, te nale nal tu kar de vi kam kari ja. Mm. Ke tera jira pra hai ga, kalla lag gaya hai ga, tu vi oda saayita, kar liya kar. Te, as soon as Mata Ji said that, Sandhu Baba Te Singh Ji started to laugh, and they said, Mata Ji, tusi apna bachan haar ditta. Mm. You gave a bachan, but you've gone against your bachan. You've mm. lost the bet, basically. <laughs> they asked you to go. Obviously, it was going to happen. It was going to happen. Mm. Because if Baba Atta Singh Ji sat in that field all their life, yeah. or just stayed at home, then that prachar wouldn't have happened. Mm. So they knew it was all that it was going to happen. But they also said, Mata Ji, they came to the end of the day. Because they lost the bet now. <laughs> so they didn't do it in a way to hurt their Mata Ji either. The Mata Ji agreed and said, Chalo, okay. So then mm. Baba Atta Singh Ji left. Then mm. they went to Sialkot, as we heard. Mm. Okay, they went to Sialkot. Then they went to Sialkot. They went to Sialkot. They started to travel towards there. 
What about when Sanji was in the army? If I remember correctly, they, were they still in the army when they when they left for Hazur Sahib? So when they left for Hazur Sahib, what happens is, is they they leave the army without telling anyone. Okay. So they don't actually ask for permission or resign or whatever you call it from the army. They mm. did none of that. They just left. Mm. They, of course, uh, that's uh, like a court, uh, court martial offense. Uh, if you're going to desert the army, you it's basically punishable. The Baba Tar Singh Ji, when they're going towards Sial Court, Jire Pai Har Naam Singh Ji hai gaya. Just before they leave, he was an old companion of Baba Tar Singh Ji. They met him and they said, Ke Jire Fauj Wale hai gaya na, they've been to the village. They've come to the village and they're asking around, where's Atar Singh? Mm-hmm. Where's he gone? And then also, the they're sending letters. Uh, if Atar Singh comes, make sure he reports to us and so on. So the army, the British army, uh, they're on the, the look for Baba Atar Singh Ji. The Baba Atar Singh Ji, uh, they go towards Sial Court and they meet by Ram Singh Ji again, Baba Ram Singh Ji, whose Asthan is there. The Baba Ram Singh Ji also gives the advice, okay, look, Je tusi azad hai, you want to remain free and do prachar, the best way is tusi forge to naam kata lo. go mm. to the army and just uh, get your name cut off from the forge list. Na? And how does somebody uh, do that? So oh, fir, you got to go to the forge na? and yeah. you, you see what punishment they give, but then mm. you got to say that I want to resign. The Baba Atar Singh Ji, it, it's very possible they could have imprisoned Baba Atar Singh Ji, mm. but they wanted to do it in the right way. Yeah. So they went. If they wanted, they could have just carried on yeah. <laughs> and just uh, not gone to the forge. You know? <laughs> Anyways, uh, Baba Karam Singh Ji, Hoti Mardan Wale, they go to their Dera in Hoti Mardan. And then uh, not far away was where Baba Atar Singh Ji's uh, regiment was. Mm. They, they, they go straight to, they, they walk in towards the Koti of the officer. So the British officer who is in charge of that regiment, they walk in towards that Koti. And you got to remember uh, some of the names, for example, Subedar Dalail Singh Ji, who we heard is a very Pajan uh, Bandagi Wale as well. Mm. Um, all these other companions of Baba Atar Singh Ji from the forge, all these things, they're seeing Baba Atar Singh Ji after seven years. Yeah. They're seeing Baba Atar Singh Ji. They're seeing Baba Atar Singh Ji. They're from the Noor, from the Prakash, from Baba Atar Singh Ji's Mukh. They're seeing Baba Atar Singh they fir kai singa nu e vi news ithe ta keh lo from hazur sahib the news had spread ke jere baba atar singh ji bahut ohna ne kardi kamai kiti a hazur sahib very sakht uh, where they went eating for many many days and we heard in the last podcast that mm-hmm. uh, in what conditions they did that tapasya without any desire for anything mm-hmm. so that memma that glory of baba atar singh ji had reached all the way up to uh, where their regiment was they jere Subedar Dalail Singh Ji Sige, Unane Ake Baba Atar Singh Ji Nu Mile, Bade Prem De Nal. They, they had a lot of Sharda in Baba Atar Singh Ji, because they saw how they stood Pagati when they were in the, in the army. But then they said to Baba Ji, Baba Ji, Tusi Kyo Aay? Tusi Kyo Aay? Kine Tusi Aapne Anand Ch Rente? You could have just stayed in your Anand. They Aapne after some time, we would have told the officers, Ke Tusi Naam Kata Do, Baba Atar Singh Ji Ta. You didn't have to come here yourself, you could have just sent us a message, we would have worked on it. Mm. Tusi Aapne Aay, now they're going to arrest you, now they're going to put you under some form of pain. Now they're not going to give you good treatment. They But this shackle that we have on us. Because it's like um, you've given your bachan that you're going to be in this army. And Baba Atar Singh Ji, we just cut this off. We've got no ties to this anymore. Then we can follow that then. The Subhadar Dalail Singh Ji said, so we were very happy that we were able to do this. So we they go into uh, the office of the colonel of the army. And Baba Atar Singh had a very good reputation while they were in the army. So someone deserts the army because they have done something bad. But that wasn't the case here. And as we heard that Baba Atar Singh had the best marksmanship in all of the army, in their regiment. So whenever they were doing shooting practice, they would always get it on aim. So in, in the sense of the, the soldier aspect, the sepahi aspect, they were very good sepahi. And second, they had very good behavior as well. 
Uh, mm. There's no complaints. They were just doing Simran and Bhakti all the time. Mm. So this is because Baba Atar Singh Ji was very proud of Even in the Khano, the Gora, the uh, officer, he was very proud of him for Baba Atar Singh Ji. So Baba Atar Singh Ji, when they saw him, Baba Atar Singh Ji just wearing, remember, the black shawl and a kashara. Mm. That's it. So they got their kakars and just a black shawl. That's it. Shoti the star paya sir te. Te, can they aaki tu paya? Okay, what are you wearing? Where's your uniform? Mm. Te, can they atar saying it's very good that you've come. And he says that join the army, we'll forgive you straight away. Just come back into the army. We need soldiers like you. Mm. And he goes, thoda sama vaste quarter guard de vich asi rakhange. So I had to look this up. The quarter guard in the Indian army, it means a little bit different mm. from like normal quarter guard in other armies. So the quota guard in like the British Indian Army was basically when uh, someone does like a minor crime, for example, um, they abscond from the army, and I said they desert the army, for example, like Baba Atta Singh did. Then if they come back for some times, they're kept in like this prison sort of lockup. No? It's called okay. the quota guard. They, that's also where like their treasury and uh, armor and all that is kept in okay. that same sort of area. Okay. Like a separate cell. Mm. You have to stay there for a little bit Because you've got to give you some form of punishment Can't just let you come back And then that doesn't set a good example for the other officers So we'll keep him there for a few weeks Or a month or something Then we'll forgive you and you can come back into the army So he was very desperate for Baba Atra Singh Ji to come back into the army Because of the glory of Baba Atra Singh Ji Because One of the Gunvi see their virtues that even that officer wanted them, the colonel wanted them. The Baba Atta Singh Ji said that there is no need to be Because that colonel said to uh, Subedar Dalil Singh that go and get Baba Atta Singh, so go and get Atta Singh a new uniform so you can put on that uniform. Baba Atta Singh Ji said this is my permanent uniform now. Mm. That this uh, Uri I'm wearing, my kakars, that's my uniform now. Mm. The, I've come... To cut my name from the army. The general colonel siga, oh, bo jiddi siga. He didn't want to let Baba Atta Singh go. So he tries to entice Baba Atta Singh next. Wo ki karda, wo kanda ke I'll make you the havildar. So these are like next higher posts. And then even after that, I'll make you even a higher post than a havildar. The he refused to listen to Baba Atta Singh and he just goes back into his gurti. He goes back into his uh, office. The Baba Atta Singh refuses the the uniform. Ek dari ditti si. Dari is like um, like a mat or something. The o ditta si ga, and they take Baba Atta Singh to the court guard. The othe Baba Atta Singh ne bitha den dia. The Baba Atta Singh ji baith ke simran kar lag den dia, and they start to focus on Guru Gobind Singh ji Maharaj. The the Khano is not budging. Kesi Baba Atta Singh da naam katna ya. That mm. will cut Baba Atta Singh Ji's name from the army. The Subedar Dalil Singh, Ura ne bote kita. So they keep going to the colonel and they're trying to convince him. The other army officers, they're coming. And what they're saying, ke jira Atta Singh ya ta khuda da nokar ban gya hun. Mm. Thwada nokar ni ban na. Mm. He's become the servant of Vaheguru now. He's not going to be your servant. The, the colonel, he had this thought in his mind that putting him into harsh conditions, putting Baba Ji into the quota guard, maybe... So in them harsher conditions agree to come back to the army. So one kya koi na thoda samasi rakhange wo keep him long longer in the quarter guard up he will agree to come into the army because he'll want to get out of that uh, situation. The Subedar Dalil Singh said ke Baba Atar Singh ji is sitting there in Anand <laughs> that you think you're giving pain to Baba Atar Singh ji to try and convince him to come back into the army instead he's sitting there in total bliss. Mm. They, he was shocked okay, How can anyone be in bliss Being imprisoned uh, That was the next day And Subedar Dalil Singh said that From yesterday evening Baba Atta Singh Ji hasn't moved They're just sitting in Pagdi They're sitting in Anand they, In that way Many many days passed As we heard Baba Atta Singh Ji Would sit for months They would sit for many many days And their Samadhi Their meditation Their focus in the Simran Wouldn't be Changed at all mm-hmm. you know, They wouldn't wake From that state of Anand The Baba Atar Singh Ji O Anand Vich Bethe Ya The Colonel De Mande Vich Vi Aya Because all the army Are talking about this All the, the soldiers Are talking about this 
And you thought, is this even true? How can this be true? How can no one sit there? Uh, sorry, how can someone sit there for that long and not move and not um, have any desire to have food or water? Mm-hmm. So what he would do, he wouldn't do it in front of everyone. Secretly, Ratanu, he would go and check. Mm-hmm. Is Baba Tasinji still sitting there? Is he asleep now? Is he walking around? Is he awake? Every single time he went on various days, Baba Atta Singh was in the same position. They were just sitting there, Adol, their body was not moving and they were just in Anand. And he could see that, he could see the Prakash in Baba Atta Singh face. Because hmm. they were in the Anand, they were joined with Vaheguru. They, after a while he realized, eh, koi aam banda nahi hai hmm. This isn't a normal person. They, he realized that truly Baba Atta Singh has become the servant of Khuda. Because that's what Subhadar Dalil Singh said. That Khuda da nokar ban gaya. Yeah, Thwad da nokar nahi banna. He's not going to be your servant. He's a servant of Vaheguru. They, he said to uh, the soldiers, "Ke ja ke liao, other things, you know. They will release him." So Subhadar Dalil Singh ji goes, and it is bendi to Baba ji. Baba ji comes out of the samadhi, and then the Colonel says again, "I wanted to give you very high ranks, but you're here to do God's work. Mm-hmm. So I'll let you go." But I'm going to give you a reward. So imagine that someone's come back, they're deserted from the army. In the, the rules of the army, they should be imprisoned and so on. Mm. But now that same colonel is giving Baba Atta Singh Ji a reward. And what's the reward for is that when Baba Atta Singh Ji was in the regiment, as I said, they had the greatest marksmanship. And they used to have competitions of Baba Atta Singh Ji used to come the first in hitting the target with the gun. They, that money, that reward that he uh, received many, many years ago, the colonel said, I'm going to give that to you now. Okay, I'm both happy that I got 100 rupees, 100 rupees, they gave that. And Baba Atta Singh Ji walks out and all them rupees, the ones who were poor people, they gave them all of them. They didn't wow. keep him one, one penny of that. They gave all of it to the greeb. They, yeah, Subedar Dalel Singh told all of this themselves to San Baba Teja Singh Ji. So this sakh is actually told by Subedar Dalel Singh. There's a very beautiful instance that happens next. Is that when it's a tanga, a tanga, you know? Um, the horse carriage. So, carriage hunda, mm. it's joined to the horses. They tangate te bat ke, Baba Atta Singh Ji. They also me, Baba Atta Singh Ji, Vaheguru de shukar de vich mast ho gaya. So, their vastha became such that just that thank, thankfulness for Akal Purik doing their sahayata, that that colonel who was not budging, Maharaj ne kirpa kar diti, with Guru Ji's kirpa, he changed his mind. That was mm. Maharaj doing their work, wasn't it? They, they went to this samadhi or sid, sudh buddh pulgi of their sireer. No, they didn't even feel their body. They just went to this state of anand. And with every single hair, with rom rom, they're doing ardas to Vaheguru. That we were released from this prison. They, then they did ardas to Maharaj. Maharaj kirpa karo ke hun saadi nib jave. Meaning that okay, now we're walking on this path that we're going to follow your bachan. Do kirpa that till my last breath I can follow that bhajan. Baba Atta Singh Ji told this to Sant Baba Teja Singh Ji in Kashmir in 1926. So this Sakhi. That at that time they're leaving the army regiment, that cantonment. They, they're sitting on the tanga and akato nirareya. So these tears, but those tears of virag and tears of happiness ke Maharaj is in kirpa. The Guru Sahib Ji has released me from this. That this bandhan I had, this shakhal I had, this one thing that was left of the army, Ovi kaat ditta Maharaj ne. The awesome hai, khas prakash hoya. Baba Atta Singh Ji felt this light is pervading everywhere. The, what he experiences is that on their right hand side, Panj Guru Sahibs are on horses and on their left hand side, Panj Guru Sahib. So the Das Guru Sahib Ji, from Guru Nanak Dev Ji to Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Mm. Five Guru Sahibs on one side and five Guru Sahibs on the other side. They, they're traveling with Baba Atta Singh Ji. Wow. So pa ve hai ga ke Guru Sikha naal Maharaj sada ang sang gaya. Mm. Te Guru Maharaj o sa mein apne aswara te naal naal ja rea. They're giving darshan to Baba Atta Singh Ji. And Maharaj at that time said, ke... Bacha asi har vakt tere ang sang rahange. Ke, oh child, we're always with you. Asi tenu aap, aap apni kaar vaste azad kita hai. So they said that we have released you to do our work. 
ਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੀਵ ਦਾ ਆਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਸ ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਨੈਕਸਟ ਥੈਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦਰ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਮ ਡੂ ਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਥੈਨ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡੀਟੇਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਰੀਲੀ ਲੌਂਗ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਕੈਨ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਇਟ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਵਾਸ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੇ ਗੋ ਟੂ ਵਾਸ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ and he actually says to baba atar singh ji that why would why would a mahapurush stay with someone like me like he has this feeling ke sade na kyu rahoge tusi tusi ta hor thawan te jana hai baba atar singh ji got this daya this compassion and this stayed with pai uh, gurmukh singh ji so instead of going to panja sahib before they go to panja sahib hmm. they stay with them te ohna da jada ghar si ga na utthe ohna de wife si ge mata radha ji ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਹਾਰਡ ਫੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਮ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਜਸਟ ਡੂ ਦੈ ਭਗਤੀ ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ ਸੋ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਸੇ ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਭਗਤੀ ਐਂਡ ਇਹ ਸੈਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਡ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਸੈਜ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਆਲ ਦੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਰ ਜਸਟ ਸਪੈਂਡ ਇਟ ਡੂਇੰਗ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਸੈਜ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟੇਡ ਦੇ ਫੋਰ 9 ਮੰਥਸ so 9 months uh, 9 mahine vich kinne sahaj par kite oh mara jande but there count the sahaj pass utthe te us to baad they go to uh, panja sahib te oh edda gal chaldi a ke jehde sundar singh hage a who is the son of pai gurmuk singh who has been staying a ohna da bahut tabiyat jehdi hagi kharab ho gayi they got very ill and sant baba atar singh ji sitting next to nick next to them doing sukhmani sahib and at their last breath they put ਪਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਨ ਦੈ ਲੈਪ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਪ੍ਰੀਮੀਆ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੇ ਪਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 3 ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਦੇ ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਡ ਪਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਜ ਪਾਰਟ ਥਮਸੈਲਵ ਸੋ ਦਾ ਹੋਲ ਪਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸਮ ਆਫ ਪਾਸਸ ਅਵੇ ਵੀ ਡੂ ਅ ਸੈਜ ਪਾਰਟ ਸਾਈ ਫੋਰ ਥਮ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੇ ਲੈਫਟ secretly and they went to panja sahib panja sahib ja ke darshan kite as as they desire was to do darshan of panja sahib fir kashmir vi gaye utthe vi simran kita uh, kyunki kalle gaye si we don't have much details of what happened at that time the fir agge is a very major portion of baba atar singh ji's life so we'll go into this with a bit of detail is kanoha pind the jira kanoha pind ya there's a picture as well of baba atar singh ji uh, doing tapasya at kanoha pind so we put that into the podcast ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਇਨ ਥਿਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦ ਪਿੰਡ देयर ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀਗਾ ਦੇਖ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਯੂ ਭਗਤੀ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਸ ਟੂ ਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋ ਉਹ ਵੈ ਦ ਸੰਗਤ ਜੁਆਇਨਸ ਟੂ ਡੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ and in front of the tarmsala there was pai vajir singh ji and mata pag pari so these are very important names in baba atar singh ji's life because they did intense seva of baba atar singh ji they baba atar singh ji as well had a lot of prem for them they itho tak ke i
ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਆ ਖਾਨ ਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਗੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਗੈਟ ਥੈਟ ਰੈਡੀ ਥੈਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੇਨਤੀ ਟੂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਟ ਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਯੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਰੈਡੀ ਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਂਟ ਐਂਡ ਥੋਲ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਆਇਟਲੀ ਗੋ ਅਪ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਵਾਕਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਥੈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਡ ਨਟ ਬਚ ਇਨ ਟੂ ਐਨੀਵਨ so they had that fear in their heart ke baba tan singh da kisi na bol de bhi nahi ya they don't even talk to anyone mm. so why will they come with us but baba tan singh ji antar jami si ke na they knew the inner desire of these guru sikhs they they got up and they started following them baba tan singh ji ne ishnan kita they after ardas they sat at the tabe of guru granth sahib ji maharaj they fear jira japji sahib pathi ya oh bhi bah gaya at the japji sahib puthi sara taiyar ho gaya ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੀਆ ਖਾਨ ਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਰੀਡ ਜਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਵਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਨੇਵਰ ਹਰਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਕ ਆਲ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਇਸ ਵਾਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕਿ ਈਵਨ ਫਰਮ ਹਾਫ ਅ ਮਾਇਲ ਪੀਪਲ ਕੁਡ ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਇਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ bani par rahe sige and there was no like mics or like speaker me, systems at that time there was mics and stuff but mm. it would have been like in these small villages yeah. uh, it was vadde lok ka kol hunde sige so it wasn't uh, like every village had mics and all these things mm. so after two hours jab ye roll lagde ya te do ghante to baad pathi singh badalde ya haan ji te 11 baje so the part started about 9 am ਤੇ 11 ਵਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾ ਹੈਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਕਾਰਡ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੋ ਦੇ ਕਾਰਡ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਨਦਰ 2 ਆਵਰਸ ਪਾਸ ਸੋ ਦੈਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਠੀ ਇਜ਼ ਕਮ ਅਗੇਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਡ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਗੇਨ ਸੋ ਆਲ ਦੇ ਅਪ ਟੂ 4 ਪੀਐਮ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਡ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਤਕਾਰ ਫੋਰ ਥੈਮ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਪ ਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਗੋਫ ਫੋਰ ਲਾਈਕ 5 10 ਮਿੰਟਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਸ਼ੱਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇ ਰੋਲ ਤੇ ਹਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਮੂਵ ਆ ਬਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ ਆ ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਡੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਨਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਟੇਕਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਰਸ ਫਰਮ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ that they didn't want to get up so 4 pm they get up for 5 10 minutes thoda jal shak de and then they sit again and then baba atta said he carried on till 6 am the next morning so imagine that they've only got up for 5 minutes in between mm. from 9 am to 6 am the next morning just to have a bit of jal they unane ki kita they realize ke baba atta singh ji da ap hi paath karna chahunde ah they want to read all of the bani themselves and even when they used to get up they used to listen uh, to the bani as this uh, party singh is reading it mm. so all of the bani they reading and listening to it they jede pai ram singh ji unane socha ke baba atta singh ji doesn't want to get up mm. so what we'll do is we'll put a shana so the bells next to uh, maras sroop uh, next to the manji sahib and if they need to get up up pay their alert us so the party mm-hmm. stopped going <laughs> so i got to this this point that even the party is like there's no point of us going and even <laughs> asking baba ji because they they're not going to get up haan ji te fir 6 baje baba atar singh ne oh shana kita te unhon ne ishnan kita so just to keep their maryada of doing ishnan every day mm. they did ishnan fir dobara baith gaye te ewe fir baba atar singh ji they doing the part bol ke we had this in like sand guru bachan singh ji's jeevani as well ke mm. kive they do part very fast but bol ke karde si and the sangat is to listen to and understand everything as well te mm.
ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਸੋ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਐਟ ਦ ਡੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਫਰਮ ਦ ਰੋਲ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ and um i think even in the uh, one the podcast so we talked about baba ji singh ji and uh, how they sat through three akhand pat sahibs as well and, and that was listening uh, but are there any other examples of guru six um, that i've sat through and listened to or even actually read all of guru gan sahib ji like baba the singh ji did so this is a very interesting point a lot of people don't know that there's actually a term for this hmm. it's called ati akhand pat or ati akhand pati okay so ati akhand pati or ati akhand pat is da akhand pat which is done in one sitting hmm. and then the next level so one level you could say is where someone actually sits at maharaj's roop and they read all of maharaj in one sitting and they don't get up so that, one pati called, uh, ati, ati akhand pat uh, and that person is known as a ati akhand pati yeah but then we also find it at the khas in history of instances of gursikhs who could do that all memorized Wow. So that all of Guru Granth Sahib ji memorized hmm. and they would in one sitting from memory do the khand part. So they didn't need to have Maharaj even Prakash. They had all of Maharaj memorized and just from khand they were doing the khand part. Hmm. So like we some of us do our nitnam khand to we got certain baniya khand time we're reading it all the time. Hmm. Imagine you're just uh, reading all of Guru Granth Sahib ji Maharaj from Aram to Pog. The the few instances given on in terms of listening to the khand part pratan samay de vich there was a lot of examples of guru sikhs who would sit through the whole akhand part sahib and listen to it hmm. and that actually comes from guru sahib as well so hazur sahib when guru gobind singh ji maharaj is going to give the gurgaddi to sri guru granth sahib ji maharaj they actually listen to a full akhand part as is uh, written in gurbani pat darpan and sant gyani guru bachan singh ji ne katha as well they've said this that the guru sikhs did a full akhand part sahib and maharaj ji stood and listened to all of it Hmm. ਸਾਰਾ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਗੜ ਵਾ ਪਾਣੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ਡੂ ਮਾਰਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਜ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਸਮਾਧੀ ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਖੰਡ ਪਾਰਟ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਇਨਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਮਾਰਜ ਦੇਮ ਸੈਲਵਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਫੁੱਲ ਖੰਡ ਪਾਰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਰਟ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ they were listen to the whole akhand part fir uthde de sige hmm ha te bhojan jada deg hunda si from the aad mad te bhog ohna da bhojan hunda si wow asse so o deg khullega fe shak lade te fir bas uthna nahi hega sara akhand part sa sunna e vi assi sunde a ke jinna ne amrit shakna si bhai sahab bhai ranteer singh kehnda si pehla sara akhand part sa suno fir thode te jada prabhav pauga effect pauga so these traditions are in the panth but then those good sikhs who actually read the whole akhand part by themselves we have instances or written sources about that uh, one interesting one is by kan singh nabba their father uh, there's a photo of them as well in mahan kosh they one of their names is baba narayan singh ji and baba ajay pal singh hoya who is the nagar ji of guru gobind singh ji in nabba they've got their dera there and they were like the mahant the caretaker of baba ajay pal ajay pal singh ji's dera hmm. their asthan ਤੇ ਉਹ ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਾ ਦੇ ਕੁਡ ਡੂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇਨ ਵਨ ਸੀਟਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਗੇਂਗ ਅਪ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਈਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੇ ਵੁੱਡ ਦ ਹੋਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਠ ਸੀ ਸੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਾਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਨਰੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਨ ਦ ਮੰਥ ਵਨ ਮੰਥ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੋਰ ਸੈਜ ਪਾਰਟ ਫਰਮ ਮੈਮਰੀ ਵਾਓ so in one month at all times they just read in the bani as they walking as they doing whatever their seva is you know whatever their worldly duties are they reading guru granth sahib ji from memory and in that way they do four sahaj parts in a month they ek very in their life they did three ati akhand parts that we know about they udda ta sare sare samay oh bani padde rende si but the actual way they did it in one seating these three instances that bai kan singh has written about his father and hira singh Uh, of nabba who was the raja of nabba he actually uh, got one of these parts done from baba nadan singh ji he wanted to hear this part 
ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਸ ਡੂਇੰਗ 올 ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਟੋਕਡ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੈਡ 올 ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਟ ਦੇ ਵਿਦ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਥੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਡੋਨਟ ਵੀ ਦਾ ਹਾਕਨ ਸਮਨ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਵ 올 ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਟ ਦੈਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੈਸਟ ਥੈਮ ਐਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਸੀ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਰ ਬੀ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 올 ਦ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਹੂੰ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਹਨਾ ਕਿ ਲਾਵਾ ਦੇ ਦੁਲਾਵਾ ਦੇ ਫਰਕ ਜਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀ ਗੋਟ ਦ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸ ਹਨਾ ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਦ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਬਟ ਦੇ ਨਿਊ ਐਵਰੀ ਲਾਵਾ ਦੁਲਾਵਾ ਦੇ ਫਰਕ ਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਸੰਥਿਆ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਕ ਨੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਪਾਠ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋ 올 ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਟ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਵਨ ਸਿਟਿੰਗ ਫਿਰ ਹੀ ਗੋਟ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਫਰ ਲਾਈਕ ਜਿਗੀਰਸ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਟੂ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਥੈਨ ਹਿਸ ਸਤਕਾਰ ਬਿਕੇਮ ਸਚ ਫੋਰ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ he got a pal key made like a palaquin and um he wanted to take baba ajay uh, baba narayan singh ji home in that pal key and obviously uh, these raje they're going to have their servants and so on mm. and they're carrying the pal key but what did he do that he had so much uh, love and nimrata or satkar built for baba uh, narayan singh ji that he moved one of the servants and up by the raja of nabba the king of uh, nabba area maharaja hira singh he took the mudda on the apalki uh-huh. uh, so he carried the apalki himself so that's uh, in mahan kosh and we we'll put the photo up as well then there's one more instance that baba atar singh ji actually says the baba ati khan party the ek sakhi hundi hai and baba atar singh ji jeevani ਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬਾਣੀ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖਸ ਯੂ نو ਵੀ ਸੀ ਸਮ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵੀ ਟੋਕ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਫਰਮ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮ ਪੀਪਲ ਦੇ ਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਮਨ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਪੀਸਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇ ਗੈਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ 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 ਮਿਓ ਚੱਕੀ ਹਨਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾ ਸਟੋਨ ਮਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇ ਗੈਟ ਦਾ ਸਟੋਨ ਮਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ they sit there and there are both a quite a lot of quantity of grains or the atta banonde roj for guru ka langar mm. while they're doing that they do panj granthi from kant mm. so all that time the time that it takes them to do all of panj granthi kant mm. they do the chakki you know saying both kuch hai the baba atar singh ji kehnde ke e mara de samay de vich edda de singh anek hunde si so in guru gobind singh maharaj's time edda te anek sare singh edda de hunde si ke te then they tell a story so baba atar singh ji told this story to the singhs ke jo baba saheb singh ji bedi sige so in the lineage uh, like we have rada saheb lineage going mm-hmm. back in that pai daya singh ji samparda uh, you have baba saheb singh ji bedi baba saheb singh ji bedi was also a descendant of uh, sri guru nanak dev ji in terms of their blood relation mm-hmm. te bahut mahapurush uche suche mahapurush hoya baba saheb singh ji bedi te they gave the tilak to maharaja ranjit singh as well te baba saheb singh ji bidi jinna da una
ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਠ ਸੀ ਤੇ ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰ ਸੀ ਸੀਗੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਆ ਤੇ ਈਵਨ ਟੂ ਥਿਸ ਡੇ ਦੇ ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਖੰਡ ਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵਨ ਸਿਟਿੰਗ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸੋ ਜਸਟ ਹੀ ਮੇਕ ਸੰਗਤ ਅਵੇਅਰ ਦੈਟ ਥਿਸ ਥਿੰਗ ਈਵਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ baba ji the routine we're going to go through after this the tapasya they did in kanoha hmm. but just when they weren't doing tapasya because when they were doing tapasya then uh, we don't know what their routine was you know hmm. fir they were in the kutia in the they were doing pakti hmm. when they were in tapasya uh, when they were not in tapasya sorry they would wake at 12 am so bara baje baba atar singh ji uthde si ke and they start doing simran ਤੇ ਅਵਨ 30 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਦੇ ਬਿੰਗ ਗਾਗਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪਿਚਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਰ ਬੀ ਇਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਬੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਇਨ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੁੱਡ ਐਂਟਰ ਦ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵੁੱਡ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਟੂ ਆਲਵੇਸ ਗੋ ਐਂਡ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਤਾਬਿਆ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਥਿਸ ਲੇਟਰ ਵਾਈ ਦੇ ਡਿਡ ਦਾ ਇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਆਈ ਯੂਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਵਨ ਡੂਇੰਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੂ ਐਨੀ ਵਨ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੂ ਸਟਾਪ ਸੰਗਤ ਫਰਮ ਡੂਇੰਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੂ ਦੇਮ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਵੇਰ Uh, you can't do matha take to anyone else na because mm. if you doing matha take you doing it to guru gran sahib ji mm. so if you have a granthi singh saying uh, behind mm. you know, all of us go to the guru kar we're not doing matha take to the granthi singh we're doing it to mara isn't it guru gran so even whoever sangat's coming doing matha take to guru gran sahib ji mm. so to make sure no one's doing matha take to them they will sit at the tabya they fir after asadi war baba atta singh ji shabad padde sige te unna da shabad da padan da jada tarika siga ek line jada siga oh padde sige jive uh we went through this in baba ishar singh ji's podcast about tarna kirtan they would take the arth of that shabad and then that arth of that shabad they would sing it because they were in areas where people did not even know the very basic meanings of gurbani hmm. so to, in a way to like a katha but singing that katha hmm. you know baba atar singh would do the arth make that into a poem they would sing that line and then they would sing the same uh source of that line in gurbani so they join in them to gurbani but via the arth of gurbani hmm. so uh, there's different examples of this nadiya vaha vishunya mela sanjogi ram te ve baba atar singh da dharna banande si of the arth of that ke kadi honge sanjogi mele pyariyan sangta de te fir for example there's a shabad nange aavan nange jana oda fir arth banauna ke jinde meriye mitti diye dheriye dove hath chhad javegi so that uh, shabad is nange aavan nange jana koi na rah hai raja rana ke we all come here naked we go naked even the great kings have to leave this earth hmm. and then baba atar singh make the arth of that that oh my soul talking to the sukshm sreed talking to themselves the sangat that this body of yours is a tear of mitti hmm. the mitti di tear ya they you're going to leave this earth with nothing ਸੇਵੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਵਰ ਜੁਆਇਨ ਟੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਟੂ ਮੇਕ ਦਮ ਜੁਆਇਨ ਟੂ ਦਾ ਉਹ ਪੜਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੰਕਤੀ ਪੜਨਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕਿ ਫਰਸਟ ਦੇ ਸਿੰਗ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਗੁਰ
ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਸ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੈਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫਰ ਰਾਈ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸੋ ਯੂ ਕੁਡ ਸੇ ਇਫ ਈਵਨ ਵਨ ਪਰਸਨ ਗੋਟ ਰੈਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾ ਕੱਲੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੋਇਨ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਉ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਲਾ ਯਾ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰੈਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਟਾਈਲ ਇਨ ਗਰੂਪਸ ਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਦੇ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਆਸਨ ਦੇ ਵੁਡਨਟ ਸਿਟ ਇਨ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵੁਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਟ ਵਿਦ ਦ ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਹੈਵ ਲੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲ ਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਲ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇ ਜਵਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਸੂਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗੁਰਬਲਾਸ ਆ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਵਨ ਅਦਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਕਸ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਐਂਡ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਐਂਡ ਦੇ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੋ ਦਿਸ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗਸ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਦੇ ਕੁਡ ਆਸਕ ਐਨੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਸੋ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਹੈ ਐਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਦੈਨ ਦੇ ਵੁਡ ਆਸ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 16 ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਸੋ 24 ਆਵਰਸ 2 ਘੰਟੇ ਹਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਨਾ ਦੇ ਹੈਡ ਸੋ ਮਚ ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਦੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਦ ਸੰਗਤ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਥੀਸ ਬੁੱਕਸ ਔਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੇ ਵੀ ਨੇਵਰ ਸੋ ਬਾਬਾ ਅਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਨ ਹਮ two hours of sleep they they never saw them yawn mm. inna control sega te ohna da ichha sega ke assi baith ke tapasya kariye ke assi koi edda jagah labbiye jithe assi baith ke ramaneek tha beautiful uh, nature spots sara utthe baith ke assi seva uh, sorry simran kariye mm. te edda hunda si na kai kai wari sangat jehdi hundi si they would even know where baba atar singh ji is gone and after many many months they would find baba atar singh ji edda vi ho janda si kai wari ਸੋ ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ
ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਡੋਰ ਸਟੋਰ ਲੌਕਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵੁਡ ਵਾਕ ਅਰਾਉਂਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਚੈੱਕ ਏਵਰੀ ਡੇ ਔਨ ਦਾ 41st ਡੇ ਦਾ ਡੋਰ ਵਾਸ ਓਪਨ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੇ ਵੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਨਾ ਵੀ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ 6 ਮੰਥਸ ਬਟ ਯੋਰ ਲਵ that pulled me to open this door right because you're coming every day te jida prem hai ga na oh mainu mehsoos hunda si ke yo virag da jive mata hundi ya the mata is worried about a son oh her daughter ke oh shakya ni kuch na mata das oh she's thinking about has my child eaten is my child nourished ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਦਾ ਯਰਨਿੰਗ ਉਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਸਿੰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਰ 2 ਮੰਥਸ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਡ ਇਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦੇ ਫੂਡ ਮਾਤਾ ਪਾਗ ਪਰੀ ਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਟ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨ ਟੂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਔਨ ਦ 8ਥ ਡੇ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਸਟਾਪਡ ਈਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪੁਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਰਸ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਗਨ ਸਿਟ ਫੋਰ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਣਾ ਨਾ ਵੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਇਨ ਵਨ ਸਪੋਟ ਤੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਲਾਈਕ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਟ ਕਿ ਫੋਰ 6 ਮੰਥਸ ਵੀ ਅਨਡਿਸਟਰਬਡ ਰੀਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਭਗਤੀ ਉਹ ਵਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟਾਈਮ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਨਿਊ ਦੇ ਪਾਵ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਗਨ ਵਰੀ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਗਨ ਸਰਵਾਈਵ ਫੋਰ 6 ਮੰਥਸ ਸੋ ਦੇ ਸੈਟ ਕਿ ਆਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦੇ ਮੇਲ ਆਟ ਦਿਸ ਲਿਟਲ ਬਾਕਸ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਕੈਨ ਪਲੇਸ ਥਿੰਗਸ ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਸੋ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੈਚੀਆਂ ਉਹ ਦੀਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੇ ਗਿਵ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਟੂ ਦ ਬੋਡੀ ਐਜ਼ ਆ ਸੋ ਦੇ ਸੈਟ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਸੋ 6 ਮੰਥਸ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤ ਨੇ ਜ਼ ਦਾ ਜਸ ਟ੍ਰੇਕ ਹਨਾ ਹੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ ਟੂ ਕਲੀਨ ਯੂਰ ਟੀਥ ਹਨਾ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾਤਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਫਿਕਸ ਤੇ ਕੋ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡੋਰ ਵਾਸ ਓਪਨ 6 ਮੰਥਸ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਕਿਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹਨਾ ਜਸਟ ਦੁੱਧ ਸ਼ੱਕਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਆ
Baba Tasin Ji went on, uh, went inside the Kutiya on Vasakhi, and they came out Vasakhi the next year. Wow. So Ida Baba Tasin Kanohe de which bought on a Tapasagiti, and mm. Utek Gurdura Sai Vibania, uh, mm. Jete Baba Jine, Tapasagiti. They Ujra jungle we see now because that Kutiya where they did their Tapasya was like in a, like a jungle area. Mm. Utek Sapa Bot Sige. There's a lot of snakes. That's why Jira Arm Sangat Sina, they wouldn't go there. So Baba Ata seems like this is the perfect place because no one's going to come here. <laughs> and, but look at the seva of Mata Pag Priya and Pai Vizir saying that they still went there mm. every single day to take prashadda or dud for Baba, you know. Mm. So, that's just to highlight this uh, period in Baba Ata Singh's life where they did a lot of tapasya. Oh. Eh, holy, holy, now we're going to kind of uh, end this sort of. Uh, retelling of their jivani very mm. soon because uh, if we go through all of their jivani we're still quite at the beginning mm-hmm. <laughs> stage you know they kinna sama ho gaya already it's taken so much time to get here and if we carry on going step by step it's going to mm. take ages so i'd recommend jere uh, listeners hai they actually read baba ji jivani and they Anji. can read all these things so in um, uh, a little while after a few more points we'll go into different qualities of baba ji jivani Anji. Anji. um just you talked about at the sap the, yeah, the yeah. snake, the snakes yeah. that they had at the time, yeah. or the lions, oh, yeah. and uh, many times when you hear about Guru Sikhs that they were safe, they were nitin and be protected yeah. uh, by Gurbani and uh, by Guru Sahib Ji. And there's uh, there's this other thing that people talk about, like um, Shahid Singhs and their oh, Behra as well. Oh, yeah. uh, can you explain that? And did Santaji have this as well? Then, which oh, yeah. they talk so about from this Kanoha uh, where Baba Ji did the Tapasya. There's a few sakis from that about Shahid Singhs. Ek ta hai ga ke Pai Kripal Singh Ji sikhe. Mm. To save our Baba Singh. They woke up at 2 a.m. They go outside to do a shanan. They see that there are four Singh hai gaya, Shastar Tari, the Nyang Singh de Rupa Devich. They mm. okode at the Batea. He got really shocked. Okay, where did these Nyang Singhs come from? Four mm-hmm. Nyang Singhs. It's very uh, random that in this very outskirt village, these Singhs turned up on horses. They said, Where is the Singh? Where is the Singh? Where is the Singh? Where is the Singh? ਦੇ <laughs> 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 ਕਿ ਮੈਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਟੇਡ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਸੰਗਤ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੇ ਹੋਮਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਆ ਸਟੇਡ ਫੋਰ ਵਨ ਨਾਈਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੈਨ ਸਮ ਨਾਈਟ ਪਾਸਟ एवरीवन वाज ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਲੀਪ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਸ 10 ek bahut sanad bad sanad bad means with all shastar na so arm to the teeth for all is shastar kode te sawar bahut nurani chehre wala so prakash is coming from his face he is doing para around baba ji's tent they then he would go around the other tents as well so there's like four or five tents around he would go around all of them they would come back to baba ata singh ji's tent and because after a few prakarmas he would do jikara hmm. na so jikare ke jaave da hmm. so jikara karda na ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾ
ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਾਉਂਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੋ ਦਾ ਇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਸਤ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਹੱਦ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਖੋਸ ਤੇ ਗਨਾ ਹਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਦਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਹੇ ਆ ਫੈਕ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਅਸ ਵਿਦ ਅਸ ਜੀ ਐਂਡ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਨ ਦ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਯੂ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਸਪੋਕ ਹਾਈਲੀ ਅਬਾਉਟ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਆਮ ਗੈਸਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਮਸ ਹੈ ਮੈਟ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਵਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੇਮ ਫੋਰ ਈਚ ਅਦਰ ਤੇ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ 60 ਈਅਰਸ ਓਲਡ wow uh, so they already uh, uh, very much older than baba atar singh ji hmm. they that time of baba atar singh goes to panja sahib that's the first time they met uh, baba sham singh ji and as soon as they met they were like tar tar na jud jandi a and the electricity just goes through straight hmm. away hai na ewe baba sham singh ji te baba atar singh ji ewe connect ho gaye hai na te do ve brahm gyani sige hai na te when baba sham singh ji was going to leave for amritsar sahib te ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਅਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਲਿਟਰਲੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸੋ ਦੇ ਟੂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਗਨ ਬੀ ਲੌਂਗਰ ਬਟ ਦੇ ਲਵ ਫੋਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਸਚ ਥੈਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਗੋ ਔਨ ਟੂ ਅ ਟਾਂਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅਮਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਜਸਟ ਲੈਫਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵਾਸ ਦ ਖਿੱਚ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸ ਸਚ ਫੋਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਇਨਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਵਾਂਟ ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਆਫ ਦਮ ਬਟ ਵਨ ਆਫ ਦਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਂਸ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਅਮਰਸਰ so they little ha or in the city where they used to stay and they hear kirtan someone with a toll key and a whole jatha of gur six is coming and they doing kirtan is very beautiful voice and when they see is baba sham singh ji they got a toll key around the neck and they singing shabads and all the sangat is behind them and they carrying tokriya mm. <laughs> and in the tokriya 11 baskets of uh, like we call it sukka prasad you know uh dry fruits and all these uh different things like giriya shohare badam pista uh all these like almonds pistachios all these different things you know all sare like we go to some we take gifts for them ewe baba sham singh ji bahut nimrata de naal they brought all this prasad to offer to baba atar singh ji and they're singing shabads going to do darshan of baba atar singh ji and remember they uh 60 years older than baba atar singh ji they when they arrived Baba Atar Singh with a lot of satkar sat Baba Sham Singh ji on their own asan mm-hmm. on their own bed the Baba Sham Singh ji who is older than Baba Atar Singh ji started to do namaskar started to bow to Baba Atar Singh ji the they said ke he prabhu so they saying to the calling to him like like wahe guru ke he prabhu gur shabad di bakhshish karo mm-hmm. bless me with the shabad of guru sahib and when uh, they said that this is the nim- nimrata of Baba Sham Singh ji is always in it ke aap brahm gyani hai they one with wahe guru but that, that's the nishani of a brahm gyani that they don't have hankar do they they nimrata is more than anyone else the baba sham singh ji went and they uh, did that beanti ke bless me with the shabad of the guru and then at that time baba atar singh ji smiled and said aap ji ta puran brahm srotriye brahm nishth sat purusho that your true brahm gyani and on you you have the the kirpa of guru ramdas ji maharaj your jeevan mukt so they're telling in the sangat ke ta jeevan mukt hai ta brahm gyani ya na they liberated while alive and even gaining all these levels <laughs> all these avasthas mm. you're still asking for the shabad mm. so that's the uh, even a lesson in that that baba sham singh is giving ke okay, the prayer for the shabad is always there for gurbani you know that even when they get to the level of brahm gyan they're not going to just forsake gurbani ke okay, asita pahunch gaye hun that's mm. the that's the level of the gursiks ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਫੋਲ ਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 
the Brahmagani of uh, Guru Ram Das Ji Maharaj Darbar, they are now giving that hukum because it's Guru Sikh Khan Dara Sat Guru Varta, na? why are they Guru Sikhs, Maharaj speaks and what's the hukum they're giving? Baba Shaham Singh Ji said, that you have to be clean and keep up in the world. You've done a lot of samadhi now, like we heard Kanoha Pind just now. Mm-hmm. Na? 40 days, then 6 months, then 1 year. How much time they have to be clean? Hazur, Sahib, how much time? All these different places, Kashmir, uh, Rishi, Kesh, Hardwar. ਇਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਸਟੇਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਗੁਪਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਯੂ ਨਾਉ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਯੂ ਡੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਫ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਟ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਔਨ ਇਟ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਲਿਆ ਯੂ ਸਟੇਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਗੁਪਤ ਨਾਉ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਲੇਟਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਡ ਦਿਸ ਬਚਨਸ to sant teja singh and they written it in their book ke baba ate singh ji said that baba sham singh ji is the gupt granthi of uh, sri darbar sahib te unhan ne kaha ke apni gupt kala dwara sindh gupt kala baba sham singh ji did da kirpa on baba atar singh ji ke tusi hun sat naam da chakkar phrauna everywhere tusi ja ke uh, naam da jada shitta ya oh karna hega ya so is prakar that was that meeting and the love that both these mahaprish had in between each other and then just another point ji um we spoke earlier about um in our previous podcast but many baba atar singh is being around that time mm. you know rusa wale mahaprish as well and, and this is baba atar singh ji must wanna must wanna mahaprish um but how do they get that title then how does that connection come uh, with baba ji's name is actually three mm. baba atar singh at the same time ਸੋ ਇਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਸਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਤਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੇ ਆ ਯੂ ਗੋ ਵਨ ਗੋ ਥਰੂ ਥੈਮ ਹੈ ਸੰਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਥ੍ਰੀ ਆਫ ਹਮ ਸੋ ਮਸਤੂਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਵੈਲ ਔਨ ਥਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਥਿਸ ਸਾਖੀ ਇਸ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ ਫੋਰ ਬਾ ਆਲ ਦਾ ਸਾਖੀਆਂ ਟਿਲ ਵੀ ਮਸਤੂਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰ ਏਜਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥਿਸ ਅ ਜੰਗਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਲ ਮਸਤੂਆਨਾ ਸੋ ਥਿਸ ਅ ਫੋਰੈਸਟ ਕੋਲ ਮਸਤੂਆਨਾ and this uh, jadi area hagi hai na utthe ja ke log ja pashu char de sige they take their animals to go there uh, to graze on grass or whatever uh, but a lot of sadhu jere gurmukh sige they would go there to do pagti because it's a very quiet area no one really lived there it's not populated they go to sik want to do pagti in seclusion they would go there and when baba atar singh ji for the first time visited this place they did the anpav they had the spiritual feeling or experience that guru nanak dev ji maharaj put charan here ke is sthan te guru nanak sahib ji maharaj ne charan paya and many mahapurush uh, have done tapasya and because that area uh, was such a pavitra jaga and there was so much peace there baba atar singh said e vadiya jaga ya itthe assi rahange hmm. so they chose that place ke assi itthe rehna ya and that is when baba atar singh ji in 1901 they made this asthan pargat and then eda jada naam hai ka na of the gurdwara sahib it was called gur sagar sahib and the reason for that is is that when uh, the imarat was complete so we're skipping quite a, bit, a big bit mm-hmm. because this is a very big part of baba atar singh ji's life about when they constructed mastwana sahib there's a mm-hmm. lot of sakya to do with it but it's a little bit just to sum it up when the Ma, uh, imarat the building of the gurdwara sahib is complete and guru granth sahib ji maharaj is prakash for the first time o same the hukunama sahib that came was gursagar ratni parpure hmm. te os naam to maharaj uh, baba atar singh ji ne uh, naam rakhya from that hmm. hukunama sahib gursagar sahib te utthe sarovar vi banaya te utthe bahut gursikh vi rehnde si bhai gulab singh bhai bishan singh all these uh, gursikhs would stay there so by this time a lot of gursikhs pakka jav ek jatha ban gaya si ga and uh, they would do kirtan with baba atar singh ji and they would do prachar with baba atar singh ji and then in 1906 baba atar singh ji also opened a school there with a school we call ya we we'll go through this later but that then later on leads on to um like baru sahib that we mm. know now is a very uh, big institution which is linked to baba atar singh ji but that all start from baba atar singh ji themselves in 1906 that in the mastwana area they created a school and baba atar singh ji did a lot for education and not only worldly education but sampraday vidya as well where in terms of the sampraday vidya they kept that alive uh, for example when they created bunga uh, mastwana 
So in Damdama Sahib area, they made a Bunga Sahib very near to uh, Damdama Sahib, Takhat Sikh Damdama Sahib, and Nede Gurdwar Sahib, the Nede. Ute, they made a, a center for Santhya. And they did Benti to Santhyani Sundar Singh Ji, ki tusi ye te reke shuru karo kam. So Baba Sundar Singh Ji actually stayed there and completed the whole uh, Sampuran Katha of Guru Granth Sahib Ji, Abunga Mastuana. And they taught many Vidyarthis there. Later on, Sant Guru Bhajan Singh Ji stayed there. Then Sant Gyani Mohan Singh Ji also stayed there. Mm. And other Vidyarthis like Sant Gyani Harpajan Singh Ji, who's even doing Katha now, even they stayed there and taught Katha there. Mm. Mm. So these Asthans, Baba Bhattas Singh Ji created those centers of Sampraday Vidya. But then even worldly education, for example, uh, the uh, Akal uh, Academies we know now, they trace their lineage all the way back to when Baba Bhattas Singh Ji uh, opened the first school for girls in Mastwana Sahib in 1906. They didn't have to learn a lot of children. They didn't have to learn a lot of children. They Just on that point there about the, the female mm. and the schools, mm. um, was there anything that uh, Mahapurush did for female empowerment? Uh, like you see with so, Baba Singh Ji, there's different sakhiyan which link to this. Right? Mm. So, ek, just, just to highlight Baba Singh Ji's for, for females. Right? So, the empowerment part we already kind of <laughs> mentioned in terms mm. of Baba Singh Ji gave Vidya freely to women. Right? Mm. Uh, like a cultural thing, they weren't taught in schools and so on. Um, they Baba Atar Singh Ji has opened the schools, especially for women, hmm. you know, for, for female. They, they were taught Vidya, you know, the highest forms of Vidya, they taught Gurbani, they were taught Sikhi Vidya and they taught Worldly Vidya as well. So that, that links, that's covered, right? But then in terms of their Satkar for history, you know, Baba Atar Singh Ji was one of the Channanwal Pindas. Baba Atar Singh Ji was doing Prachar. They, they gave this Upadesh to the Sangat. Because even now in our culture, there's this, uh, everyone knows about it, that when a female is born, you know, some people get upset. Mm. You know? And we hear about a female uh, infanticide where they're killing females as well in the womb, even mm. in Punjab, it's, it's, in India, it's a very big thing. It's a very big thing. Because there's no such thing in Gursikhi. Because Maharaj Gurbani says that uh, that Janani is a Tan you know, who gives birth to uh, the Mahapush, the Gursikhs. You know? mm. And all these Pangtiya, we know them. Baba Atta Singh Ji, Unu Dred Karaya Fir. Because that's what Maharaj has given us the Upadesh. And in, in their own Jeevan, Maharaj uh, made that Pratak. You know? mm. We hear all the Sakhya about how Istriya uh, had the same Darja and so on. But then later on, again, cu- culture creeps in. Mm. And then these Mahapurish come to make that dread again, the mm. message of Guru Sahib. And what message then Baba Atta Singh used to do, and this is recorded in uh, the bachans that they did in Chandanwal Pind, is that they said, Kise ne vi putri da paisa ni lana. Mm. Te nij putri nu vechna nished hai nich karam hai, e nich karam da kriyatmik roop ech paratyag karo. So, o samayu chiga ke uh, istri nu vechna, jave putri ya, o da dowry lana. Na? They, that's why the Lok Sige, oh, Putri Lanto, Ja Putri Jamanto, Darde Bo Sige, the Kandefir Sada Pesa Bodragna. The Eve Baba the Sik and take to see now, Karu, Anna, can they kiss any putri da Pesa Nailana? K Putrino Vecina and Shade is the lowest uh, action you can do. Anna? And Baba Singh said, you have to do it. You have to do it. All these dowries and all these things, you have to do it. You have to do it. This is very, uh, a big thing where uh, females were not taught Vidya. Mm-hmm. They weren't allowed to go to school or their families would stop them from gaining any Vidya. Mm-hmm. Baba Atta Singh said, you have to do it. And even now in their colleges or so on, we see this is mostly a lot of females there that are learning. Mm-hmm. But this is back in a time when that was not even normal. Mm. They Baba Atta Singh Ji uh, gave a pangti ke Spatsha Guru Arjan Dev Ji Maharaj ne Bibiyan nu param sanman nal vibhushit kita ya da in Gurbani as well Guru Maharaj gives the highest respect to istri 
ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬੱਤੀ ਹੈ ਸੁਲਖਣੀ ਸਤ ਸੰਤਤ ਪੂਤ ਐਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਪੰਗਤੀ ਐਂ ਦੇ ਸੈਡ ਵੇਖੋ ਸਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ ਹਾਊ ਮਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਡੋਟਰਸ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਪੰਗਤੀ ਲਿਖਿਆ ਬੱਤੀ ਸੁਲਖਣੀ ਸਤ ਸੰਤਤ ਪੂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਹੀ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲੱਜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸੁਭ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਹੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਰੀਅਰ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਬੀਇੰਗ ਟਰੂਥਫੁਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਬੀਇੰਗ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੈ ਨਾ ਪੰਡਤਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬੀਇੰਗ ਕਲੇਵਰ ਹੈ ਨਾ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਦਮ ਉਹ ਇਸ ਪੁਇੰਗ ਐਫ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਰਤਾ ਉਹ ਇਸ ਗਿਵਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਧਰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਵ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਦੇ ਹਵ ਫਿਗਿਵਨੈਸ ਦੇ ਹਵ ਗਿਆਨ ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ 32 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਖਣਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਪ੍ਰਤਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਦੇ ਹੈ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਜੀਵਨਸ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਇਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਲਾਈਕ ਦਸ ਦਾ ਆਊਟਰ ਅਰਥ ਇਨ ਦੇ ਦੇ ਇਨਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬੱਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਖਣਾ ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਦ ਦਾ ਵੈਨ ਮਾਰਜ ਦਮ ਸਾਵਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸਤਕਾਰ ਫਾਰ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਦ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਕਿਉ ਦ ਚੋ ਦ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਗ ਅ ਹੋਲ ਐਂਡ ਪੁਟ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਅ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮਹਾਪੁਰ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਮਦਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋ ਇਮੇਜਨ ਇਫ 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 ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਬਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਸ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਬ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀ ਸੁਲਖਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਤਨ ਵੇ ਦ ਲੜਕੀ ਟੇਕਸ ਬਰਥ ਹਨਾ ਵੇ ਦ ਫੀਮੇਲ ਟੇਕਸ ਬਰਥ ਹਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹਾਂ ਜੀ ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਡ ਵੀ ਜਸਟ ਟੋਕਡ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਪਰਚਾਰ ਫੋਰ ਐਂਡ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਫੀਮੇਲ ਸਤਕਾਰ um but you mentioned the start that when baba the singh came to this earth that mm. there was a decline in one respect when it came to sikhi mm. and um so what was their prachar in terms of amrit prachar then baba the singh is known for the amrit prachar te unna da jada amrit prachar jada hega ya sare punjab de vich sindh de vich te west of india sare passe unna ne amrit da prachar kita khas mm. ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕਸ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 14 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਈਵਨ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ
ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਈਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਵਾਟਐਵਰ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋ ਹੀਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੁਮਾਰੋ ਹਮ ਨਾ ਜਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਵਾਟਐਵਰ ਟੈਕਨੀਕ ਕੈਨ ਡੂ ਮੇਕ ਹਿਮ ਕਮ ਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਹਾਉ ਸ਼ੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹਿਜ਼ ਹਸਬੰਡ ਟੂ ਟਰਨ ਅਪ ਐਟ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ and when he sits down and baba atar singh ji starts to do paravachan and starts to do kirtan at that time baba atar singh ji apna jehda man di surti hai na the focus of their mind they focused it towards that person 100% and then they sang a shabad and the effect of the gurbani was such ke usi samay oda jehda hirda si ga na ja oda jehda hankar si ga tut gaya na wo mahapursha di kamai that we heard about the the tears uh, mm. we used it so many times now the example that the listeners should know about mm. <laughs> uh, the loaded gun or the mm. loaded bow you know mm. even mahapurusha di kamai hai te jadon ohna ne kita oda man drav gaya jive patthar man hunda mm. the mind's like a stone you know it's not it's not changing you know ke main nahi sunna main nahi sikh banna ya main nahi ina ina de bachna nu sunna main ta arya samajhi hai that's the stone stone mind we imagine a stone melts ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟੇ ਦਾ ਸਟੋਨ ਹਾ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਸਟ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਸੁਰਤੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲੀ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਟੂ ਥੈਮ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟੂ ਥੈਮ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਫ ਥੈਮ ਆਫ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਮੋਗ ਬਾਨ ਵਿਚ ਡੋਨਟ ਮਿਸ ਦੈਟ ਟਾਰਗੇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਫੇਸ ਦਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਐਨ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਟ ਰੈਡੀ ਹੀ ਸੈਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਸ਼ਕਾਓ so even baba ji da prachar si ga that's the effect they had that even people who would never imagine that they're going to take amrit oh bhi taiyar ho jande si so ve oh gur sikhi de raste te tur gaye this there's a famous sakhi but um lot of people maybe not heard of it is of the young child who took amrit tusi sunya nahi ji so oh hai ga ke ek again in pothohar region ek pawn pind hai ga te utthe after kirtan amrit sanchar shuru ho gaya and there's a small child he was from a hindu background they oh si ga sunyare jehde hunde a gold uh, you can know jewelers jehde um, sona vagera kadde a they make jewelry of gold ohna da ek ladka si ga chhota ja munda si ga we don't know his age but we know he's very young they as soon as he heard that oda vi manch utsah aa gaya ke main amrit chakna ya they oh vi ja ke bah gaya in in the the line of the people who are in the ablakis ready for the amrit sanchar when is mata so da o gusse ho gi tu ni amre shakna inu tu tu ni edda kar sakda one chota bachcha si na onu far liya and she picked him up and she took him home but he had such a kitch such a prem and such a virag inside him and he wanted to receive that blessing of amrit so badly ke just you could say in his sadness or his marriage is hukum that night he passed away mm. so to their family he he looked like he had passed away in that grief that he was allowed to take amrit they urat nu mar janda ya they swear nu jede ohna da parivar ya they picking his body and they taking it towards the shamshan ghat towards the cremation ground and on the way baba atar singh ji's uh, asthan was where they were doing kirtan in the huzuri of guru granth sahib ji maharaj they ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰੋ ਦ ਅਸਨ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟੇਕ ਅਮਰਤ ਦਾ ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਨਾਓ ਇਜ਼ਨ ਇਟ ਕਿ ਆ ਡਿਡਨਟ ਲੈਟ ਹਿਮ ਡੂ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗਿਲਟੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਗੋਸ ਟੂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੀ ਡਸ ਬੇਨਤੀ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਦੇ ਸ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰ ਸ਼ਕਨਾ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਨ ਦਾ mirtak sarir so on the dead body which we think is dead but actually wasn't dead ode utte unna ne panj kakar sajaye so they put the panj kakar on that body and amrit taiyar kita panj pyaryan ne te fir unna nu amrit chakaya te jado ode mukh de vich amrit paya akhan ch paya jado dasam dwar te amrit paya te oh samay ek jive fatan di awaaz aayi like something cracked ha ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦਸਨ ਦ
ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਬਾਬਾ ਅਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਦਾ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਇਨਟੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਰਮ ਬਸ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਨਾ ਟੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਆ ਵੈਨ ਐਵਰੀਵਨ ਸੋ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਟ ਟੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਨਾ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਗੋਟ ਰੈਡੀ ਟੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਓਨਲੀ ਥਿਸ ਈਵਨ ਇਨ ਜੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਾਖੀ ਆ ਬ ਲੋਜ਼ ਆ ਜੇਲਸ ਵਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ so even those people who may, had a, a, a bad life you could say and they had done crimes and so on brahm gyani jehde hunde a they uh, they see everyone with one eye you know sam drishti a ohna da hunda ke jehde neech lok ya the people who are doing bad karms or crimes and so on ohna nu vi assi sahi raste paiye you know that's what guru nanak dev ji maharaj did and then the guru sikhs did the same thing they mm-hmm. even baba atar singh ji went to freed court jail utthe ja ke the prakash of guru granth sahib ji in the jail they did the divan and again when they did the kirtan all these criminals ona de hirde vich vi pashtava aa gaya and us sidde raste pae gaye oh baba ji nu kehnde sanu amr shakao mm-hmm. and in the jail itself baba atar singh ji uh, over 500 singhs or something in the jail ona saru nu amr shakao ta hana so ewe dekho ona da prachar si ga te baba atar singh ji fir eh vi jive hun assi amr shakde aa sanu panch pyare kehnde aa ke tusi panch bani da paath karna aa tusi eh rahat rakhni aa ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 100-100 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 500 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਜਸ ਅ ਫਿਊ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾ ਦ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਆਲ ਥਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਉਹ ਦੇ ਲਾਈਫ ਇਸ ਗੋਇੰਗ ਬੀ ਸੋ ਲੋਜ਼ ਆ ਸਾਖੀਆਂ ਹਾਂ ਸੋ ਜਸਟ ਕੀਪ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਹਾਂ ਜੀ ਐਂਡ ਜਸ ਇਵਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਬਾ ਦ ਪਾਵ ਅਮਰਿਤ ਆਮ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਦਾ uh so do you have any other sakhi of the power of gurbani from uh-huh. sanji's life very beautiful sakhi about in sindh there's a place called hyderabad so this is in the hyderabad ne huzur sahib okay. it's in the sindh area which mm-hmm. is now in pakistan when baba atar singh ji went for the first time to sindh they passed by uh, what in punjabi is called a pagal khana mm-hmm. which is a mental institution like a mental hospital and those who are mentally disturbed their mental illnesses they were all there huh? Now, as you can imagine uh, like we've seen the films or whatever or you see documentaries about mental institutions and you can imagine like uh, there's people making all types of noises and so on you know uh, the actions that maybe we uh, would deem as very um, some th- basic things that normal no normal people healthy people are not doing you know they bab ke ohna de vich dukh hai bahut Uh, they in going through a lot of pain and uh, and that's coming through the actions or the wailing or they crying and so on and baba ji actually baba tas ji walked into that they didn't just walk past it they thought let's go inside here mm. and when they went inside what did they start to do kirtan kirtan shuru kar deta and the shabad they sang is pingal parvat par pare khal chatur b kita andale tere bhavan sujya gur bhet panita mehma sadhu sang ki suno mere meeta mal khoi kot ag hare nirmal pai chita uh, so you can show this on the the thing we're very just looking at the first line pingal parvat par pare jira the cripple even the cripple can cross over a mountain and jira khal hega jira murakh hega ja a fool or someone who is not deemed as a, a healthy person o vi chatur ban janda hai hai na o vi clever ban janda hai o vi gyani ban janda hai hai na the the blind man tinna loka di soj soji ho jandi hai samne khoi mein see the guru can give them tinna loka di soji hai na of all the worlds the gur pet panita na that is by guru gur pet hai na the meeting with the guru panit ho janda bhav ke they become purified hai na that's the uh, the mehma of the sadhu sang so is prakar baba atar singh ne eh gurbani da shabad kirtan shuru kita and as the sound of that gurbani start to resound around that mental hospital jinne vi chika maar rahe si te kinne different actions kar rahe si ge ha na they were wailing and so on or they were jumping around wo sare log shant ho gaye the power of that gurbani was such that they all became calm and they all went silent and jinne na sare paase log si ge jithe baba atar singh ji baithe si na they all were like drawn like a magnet and they came and sat all around sare baith ke akha band kar liya and they start to listen to the
calmness. They, when Baba Atta Singh Ji finished in the Kirtan, he did Ardas to Guru Granth Sahib Ji Maharaj, to Akal Purik, and they said ke, to the, the person in charge, गुरबाणी ਔਖਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੀ ਦ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਇਫ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀਇੰਗ ਥੀਸ ਕੋਟੈਕਸ ਵੀ ਸੀਇੰਗ ਦ ਮਿਰਕਲਸ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗਨ ਜੁਆਇਨ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੇ ਸ਼ੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਇਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਪਾਗਲ ਵਾਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਗਲ ਖਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਡਲ ਸੱਚ ਖੰਡ ਹਨ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਦੇ ਦੇ ਚੋਸ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲਾਤਾ ਹਨ ਸੋ ਥਿਸ ਦਸ ਦ ਫਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋਡ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਮ ਪਲੇਸਸ ਥੈਟ ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਥਿੰਕ ਸਮ ਸਮ ਟੂ ਐਵਰ ਗੋ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆ ਗੈਸ ਥਿਸ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਥੈਟ ਵੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈ ਐਟ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਾਈਟ ਵਿਚ ਸਾਊਂਡਸ ਵੈਰੀ ਰੈਂਡਮ ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੈਟ ਕਮ ਅਬਾਊਟ ਜੀ ਵੈਨਵੀ read any or hear any katha baba batar singh this will probably pop up is very famous akhi so uh, 1911 uh, khalsa college amritsar which is still there very famous uh, college uh, university utthe jehdi committee si na ohna ne eh mata pass kar ditta da oh samay edda hoya ke jira uh, george the fifth hega mm. he was going to be coronated in the delhi darbar na no? te jira ਗੁਰਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਸੀਕਸ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਨਾ ਸਮ ਪੀਪਲ ਮੇ ਡੂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਗੋ ਦੈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਦੈ ਸੈਲਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਵੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਆਫ ਦ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਲੀਡਸ ਦ ਕਨਵੋਇ ਆਫ ਦ ਸੀਕਸ ਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੀਕਸ ਇਨ ਦ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ uh when is the coronation of george uh, K- uh, king george the 5th as the uh, the emperor of india or whatever they call themselves you know mm. so obviously after victoria i think is ega you know the the procession goes from sees khan sahib you can imagine all these rajya are going but baba tar singh ji said ke assi sri guru granth sahib ji maharaj jehde maharaj de maharaj ya ohna de darshan karaune ya to them you know ke eh na sochan ke assi ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਦ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਆਲ ਕਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮ ਸੀਸ ਕਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਅ ਗੋਲਡਨ ਪਾਲਕੀ ਥਿਸ ਅ ਫੋਟੋ ਆਫ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾ ਵੇ ਥਿਸ ਅ ਪਾਲ ਥਿਸ ਅ ਥਿਸ ਅ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਦ ਅ ਪਾਲਕੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੈਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਡ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ by arjan singh ji of bagdiya pind who was uh, the descendant of pai rupa ji they were called to sit at the tabya but oh kaise karan karke nahi aa sake they couldn't come they had to leave early or something the the prabandaks the the committee did bainti to baba atar singh ji the baba atar singh ji said the i am at the tabya of the panth te tusi hor kise nu rakh do ke main ta panth da sevak ya hai na ke okay, i don't want to go in there and they're seeing ke eh like this is this is who's come and i, mm-hmm. I want to be behind maharaj you know mm-hmm. so ek nihang singh si ga kudrati and in the photo as well we'll put it up you'll see the nihang singh saying that mm-hmm. one ka mai seva karunga so he did chaur sahib and guru granth sahib ji maharaj then the next elephant was the kirtanis and then after that baba atar singh ji so doing kirtan they went and then they followed by all these raje you know who are going in to greet uh, george the fifth and then when they reached the lal kila and then in the lal kila there's a diwan e khas which is like a open courtyard and that's where they had this uh, delhi darbar all this um, uh, area set up they ik pai teja singh ji of khalsa high school of l
all this time. They had their eyes closed. They were in, in tuned in Nam, and they weren't paying any attention to any anything anything that was going on. When Pai Hari Singh did the Bainti, Babata Singh opened their eyes and they started to sing this Shabad in the Tarna form. And that's coming from the Shabad. And then in there comes Bad Saha Saha Sab Vaskar Dine. Now that all these Bad Saha and all these great kings, Unanu Vivas, Ovi Vahiguru De Vastya. They is per car, O a Masti Devit Shabad Pardea. The Firki Baba Tasinji, when they're coming closer to where George V is sitting, they start to sing a Shabad, Go Har Saman and Nahi Raja, E Pu Pata Sab Divis Charke, to take her to the Vaja. So in this Shabad itself, anyone who has Shanka, why did Baba Ji go there? They went to give this teaching to uh, George V. Go you know? Har Saman and Nahi Raja, that there's no king equal to Vaheguru. All these worldly kingships you have that you think you're the king of England or you're the king of this or that. This is only for a few days. That all these false displays you show that I'm the king, I'm greater than everyone. This is raja. No one is equal to Vaheguru. So this is Baba Atar Singh Ji started to sing this Shabad in such masti that the Sangat behind them also started to sing. Ovi Nalan Pardaya and the whole sky resounded in the Shabbat. They also may, when they said the line, E Pu Pad Sab Dev Sacharke, they actually pointed at George V. Mm. So they extended their arm and they said mm. to George V, E Pu Pad Sab Dev Sacharke, they don't think you're the king forever. The Tore Same was due to some karam uh, you've done in a bad life, you've got this point. But you're not here forever and don't think that uh, you can become any uh, equal point to Siddhi Guru Granth Sahib Ji, who is mm. the king of kings. So this is why Maharaj uh, Guru Granth Sahib Ji is going to the Shabad Maharaj is Baba Atta Singh is going to pray that even George V asked his attendants that one is going And also Maharaj Hira Singh, we mentioned before, he was also uh, close to Baba Atta Singh Ji. Um, and he says to King George that this is the Shromani Sant of the Khalsa Pant. Right? Mm. This is the great Sant of the Khalsa Pant. They also, when Raja, everyone's coming to the new uh, king of India, who they've taken over India by force. But the, everyone's coming, and even all the Raja, all the principalities, they're all coming and they're bowing to King George. But King George got up and he took his, uh, as they do, they take their topi off out of mm. respect. And he bowed to Baba Atar Singh Ji and Guru Granth Sahib Ji. Hmm. Uh, the next day, um, on a very beautiful chair, Baba Atar Singh Ji. And then all the other Raja are sitting there as well. And one by one, they all get up and they go to George V and they offer many gifts and so on. And they're saying that we'll be loyal to you. So that's how the British uh, government or the British Raj worked, that all the principalities, all the different Raja of India, they got them under their control, and then further the population, see they were under them Raja, but they uh, were controlling through the Raja, you could say. So all the Raja, they weren't independent, they had no power themselves, they were basically slaves to the British government. And when it, the time came for Baba Attar Singh Ji, when all these people are getting up, when the time came for Baba, Baba Attar Singh Ji is sitting, they just sat there in Samadhi, they didn't get up. Mm. And in a way, that could be seen as very disrespectful in the eyes of the British government. What about those things you didn't get up? You could say in defiance, you could say to show him, okay, uh, we do not accept you as the highest king. Meaning that they're uh, uh, Brahm Gyanni, they're mm-hmm. one with Vaheguru. They're the <laughs> mm-hmm. the same one. And then again, George V gets up and then uh, he bows to Baba Atra Singh Ji. Mm-hmm. So everyone else is bowing to George V, he's getting up and bowing to Baba Atra Singh Ji. Mm-hmm. And this is the same thing. 
ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਇਨ ਦੈ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੈਵ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵੈਦ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਹੈਵ ਮੈਂਸ਼ਨ ਥਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਕ ਸੇਇੰਗ ਐਂਡ ਦ ਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਆ ਦੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰ ਦ ਮਹਾਨਤਾ ਦ ਸੋਵਰੈਨਟੀ ਆਫ ਦ ਖਾਲਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਂਡ ਦ ਸੋਬ ਆਫ ਦ ਖਾਲਸਾ ਵਾਸ ਈਵਨ ਮੋਰ ਥੈਨ ਦ ਰੋਇਲਟੀ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਐਂਡ ਵਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਆਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਡ ਥੈਮ ਥੈਟ ਯੋਰ ਰਾਜ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੀ ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਫੋਰਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਹਨਾ ਐਂਡ ਥੈਨ ਦੇ ਬਾਉ ਟੂ ਦ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਬਾਬਾ ਆਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਡਿਫਾਈਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਨੋ ਹੇਅਰ ਫੋਰਐਵਰ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁਰਖਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆ ਲੇਟ ਕਿਰਪਾ ਇਜ਼ ਹੋ ਹਨਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਸਾਖੀ ਫਰਮ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀਸ ਲਾਈਫ ਹਮ ਐਂਡ ਜਸ ਅ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕਮਸ ਟੂ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਅਮ ਰਾਜਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਪਿੰਨਾ ਦਾ ਦਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੂ ਕਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਇੰਬਿਊਡ ਇਨ ਨਾਮ ਜਸ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਦ ਕਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਉਡ ਔਰ ਡਿਡ ਨਮਸਕਾਰ ਟੂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਜਸ ਆਲ ਅਵੋਵਿੰਗ ਰਾਉਂਡ ਗੁਡ ਬਾਨੀ ਵਾਈ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਕਾਰ ਐਂਡ ਪੁਇੰਗ ਆਲਵੇਸ ਗੁਡ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਟ ਦ ਫੋਰਫਰੰਟ um and can we just speak more about baba ji how they stressed importance of satkar for gurbani respect so for baba atar singh ji gurbani was everything mm. so their satkar for gurbani we see in their life is is paramount they just like sant gyan guru bachan singh ji jeevan na huh? jado baba atar singh ji would ever travel to any village and if the sangat started in kirtan they would get off any horse mm. they would never sit higher than anyone singing kirtan the sometimes sangat would welcome baba atar singh ji they're coming in their their tanga their carriage and the sangat is sitting uh, singing kirtan as soon as they heard the words of gurbani they would get out of the carriage mm-hmm. you know the nange pairi hoke they would proceed towards the sangat oh, yeah. so that was their satkar and even whenever they would uh, travel by rail anywhere and if they were going to huzur sahib later on in their life or they're going to uh, see iskan sahib any guru kar uh, when they would arrive to that uh, train station they would never get on get into a car or a carriage or anything and go to the gurukar they would walk on foot from that asthan to maharaj's asthan that's the satkar they had for maharaj's asthans and then in the sangat they would never sit higher than anyone else you know the equally there's a example ke on guru gobind singh ji's gurpurb there's a khand part sahib happening and what one of the sevadas did because they are like a satkar for baba atar singh ji under the chadar so there's like a one big sheet for all the sangha to sit on under the chat chadar where baba atar singh ji was going to sit they put like a cushion there so there in their mind they got like a pavna like mm. a uh, sharda faith uh, or devotion towards baba ji that we want where baba ji is going to sit it should be higher or uh, it should be more comfortable you know mm. <laughs> but what baba atar singh ji did with their foot they just shoved it out <laughs> of the chadar <laughs> and then they said that asi sangat to waq ate vadde nahi ha they said i am not higher than the sangat i am not separate from the sangat so mm. i will not sit separate from the sangat i will not sit on a chadar higher than the sangat they then there's another example even in langar once uh, in the langar someone made a special seating for baba atar singh ji and unane kathi kar li that chadar that special uh, kambal or whatever they had put they put that aside and they sat with the sangat on the same pangat so that was their satkar and then they said the same bachan asi sangat to vishesh nahi ha hmm. we're not more important than the sangat you know which sangat har prabhu vasse ji this is a kal purush roop we're not higher than them we're not going to sit uh, higher than them we're going to sit on the same level you know we're part of the sangat you know hmm. eh uh, most uh, there's loads of sakhiya jive uh, koi bazigar si ke hmm. bazigar means like magicians or tricksters
without any warning they start to sing a shabad of gurbani mm. just before they're going to start their little show to the sangat they start mm. to sing gurbani usi waqt baba atar singh ji got up from the palang mm. ha hor jide hai ke oh baithe rehnde ha sunde rehnde ha ke mm. they don't care about the satkar of gurbani mm. usi waqt baba ji uth ke te oh thalle baith ke and that was their satkar ha na te as we mentioned before they never liked anyone doing matha take to them in the huzuri of guru granth sahib ji in any regard mm. you know? and they would say ke ਫਤੇ ਬਲੋਨੀ ਠੀਕ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਪ एवरीवन ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਟੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਟੂ ਸਾਚ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੇ ਵੀ ਡੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ ਵੁਡ ਬਾਓ ਡਾਊਨ ਸੋ ਫੋਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੁਡ ਜਸ ਰਗੜ ਦੇ ਮੱਥ ਮੱਥਾ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਦੇ ਮੱਥਾ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਹਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ was actually there uh, at the time of about the city amr sanchar amr sar wale o us din si ge utthe at darbar sahib and when baba atar singh ji go up they actually had a bruise itthe that's mm. how much they had damma tha tek they had like a blue bruise here mm. inna ohna ne matha tek apne mathe nu ragdya guru ramdas ji mar de charna de vich te jehde oh gyani thakur singh ji si ohna ne beinti kiti ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਸਮਵਨ ਰੀਲੀ ਵਾਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਫਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ ਦੈਮ ਦੇ ਲਾਈਕ ਡੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਨੋ ਸਮਵਨ ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਹਨਾ ਦੈਨ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ ਲੋ ਹਨਾ ਤੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੇਸ ਟਾਟ ਟੂ ਕਮ ਆ ਵਿਰਾਗ ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਸੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਮਾਈ ਪਾਈ ਇਸ ਗੰਦੇ ਖਲੜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਮੀ ਵੋਕ ਫਰਮ ਦਾ ਪਰਕਰਮਾ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਉਂਟਲੈਸ ਪੀਪਲ ਆ ਡੂਇੰਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੂ ਥਿਸ ਗੰਦਾ ਖਲੜਾ ਹਨਾ ਥਿਸ ਪੀਸ ਆਫ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬੇਸੀ ਸੇਇੰਗ ਦਸ ਦ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਹੱਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇਇੰਗ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਖਿਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਦਾ ਦੈਮ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਵੇ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ that they've given to me and we're giving it to Ram Das Ji Maharaj because I don't deserve it. Mm. It's a Maharaj vaste, you know? And then in their jeevan, another uh, example comes and they give the example there. They will say that the way the government of 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 the government is the way the Sanu Namaskar is the way that we can understand the Guru Ji that we can understand the Guru Ji that we can understand. the what can they know jevela is a tax collector the tax collector goes around collecting tax but they can't keep that money for themselves they've got to put it into the government's khajana mm. they've got to give it to the government in the same way whoever does namaskar to me even though i don't want them to when they do, they've done it to me i get that and i recognize that this is the aman and this belongs to the guru mm. it's got nothing to do with me they only do namaskar to me because of guru sahib mm. and i go and i give that to guru sahib just like the the tax collector goes and gives all his money to the the government mm. you know? and then uh, baba atar singh ji would say the pankti kahu nanak sab teri vidyai koi nau na jane mera mm. so that's a satkar they had for gurbani in times of they would have so much satkar ke no one is matharik to me but if someone does it then they would offer it to maharaj to guru granth sahib ji to guru sahib you know? and they would be quite pained if someone bowed to them you know? mm. they didn't have that icha da lo about to me but then mm. they would go and give that to maharaj you know they mm. hori bahut sakhiya baba tan singh da e upadesh hunda si ke the day the body is not the guru the shabad is the guru mm. and they would join everyone with uh, guru granth sahib ji maharaj mm. uh, just one more sakhi about gurbani akhra da satkar uh, the satkar da baba atar singh ji had for just the words of gurbani or the letters of gurmukhi like ek wari babbe di ber gurdwara which i think is in sialkot and even harmandar sahib we go we see this that there's loads of sang marbar di apodiyan o patthar meaning mabu slabs all around the parkarma around the sarovar mm. and we see many times as gurmukhi akkar so people's names the donors who've given that marble slab their names are written in gurmukhi and when they went to babbe di beer uh, babbe di beer gurdwara which is guru nanak dev ji's itihas e gurdwara utthe ohna ne dekhya ke podiyan de utte so where your feet is going to go othe gurmukhi de akhar de vich naam likhe si whoever donated that slab te 
Baba Atra Singh Ji would uh, skip over uh, all them Gurumukhi Akkar. Mm. Wherever there was a little bit of white space and there's no Akkar, they would go to the top. So they weren't even walking straight, just to get to the top, to get to the Gurdwara Sahib. Mm. And when they got to the top, they said to their Gursas, that Guru Nanak Padshah de Gurumukhi Akkar ajehe tha nahi likhne chai de jithe paira hethe aone hon. So they said that wherever our feet are going to go, even if, even if it's Gurmukhi the Akkar, someone could argue it's not Gurbani, it's not Shabad written, it's just someone's name. They said even the Gurmukhi Akkar is created by Guru Nanak Dev Ji and Gurbani is written in that Gurmukhi Akkar. When you join the Akkar together, it becomes Gurbani. And that itself is Gurmukhi. We, we say it's Gurmukhi, it's come from the mouth of the Guru. So how can we step on that? Hmm. Uh, so Baba Atta Sindhi had that Satkar even for the Akkar. Even the Gutke Sahib Hon Desi, now see Ste Rakh Desi. Hmm. And if they're going to walk with the Gutka Sahib, they put that on their seats. So even every single Akkar of Gurbani is Satkar Jog. That's a Satkar they had. And even we should think if we're going to do, uh, do these sort of things and put all these marble slabs everywhere, hmm. why are you putting Gurmukhi all over it where hmm. people are going to step? It's a big deal of Gurmukhi. That was their Satkar even for Gurmukhi Akkar. Hmm. So you can take it to just the Gurumukhi, the Akkar da Satkar they had. Hmm. Okay. Just within um, the socket they just shared with us, Naji, um, there's this common theme of um, not having any attachment hmm. to their own body, uh, to the ego, to the pride. Um, is there any examples of Babaji's qualities of being detached and having no desires? Kinne kinne vade ra- Raja Maharaja would go to Baba Atar Singh Ji. Hmm. Baba Atar Singh Ji pooran Brahm gya nisi. Kisi nu na nisi karate. And if the great king comes, unu vi bakshish karate si. Jera kangal on da si, unu te vi kirpa karate si. They saw God, they saw Vaheguru and everyone. That was their nimrta. But they had no attachment to anything. The Baba came Singh Ji Beddi, who was again uh, in the blood lineage of Guru Nanak Dev Ji. They all had darshan of Baba Atar Singh Ji many times. Even in Baba Atar Singh Ji's charan, when Baba Atar Singh Ji was sitting in a forest and Baba Kheem Singh Ji Bedi was passing, they saw a Padam Rekha, which is like um, uh, a sign of an Avatari Purush, mm. someone who's been sent by Vaheguru, and like a star on their foot. And they said, both Vada Avatari Purusha. And then because he gained that Sharda, Baba Kheem Singh Ji Bedi, when it was his daughter's wedding, he uh, took the Shalla and loads of money to where Baba Atar Singh Ji was sitting in the forest and he offered it to uh, Baba Atar Singh Ji. So if someone comes to you with so much money, you know, the Baba Kheem Singh Ji was quite wealthy, the very beautiful shawls and so on, the Baba Ji ne sara kush moda ditta, they can say, fakir nu puri hi thik ya. That jira fakir ya, someone who's given up all desire in this world. For me, this black gumbal is fine. <laughs> mm. I don't need your rich uh, clothes and so on. And, and that, at that time, Baba uh, came Singh Ji Bedi said, Ki Je e puri, e si rahi, ta bot vadega. Now, if you remain like this, because people give in very quickly, don't they? You do a bit of bandigi and things start coming to you, and then you get enticed by Maya. Baba came Singh Ji said that if you remain like this, meaning you remain aloof from Maya, then your Pratap will be in this whole world. Your glory will spread everywhere. And even the great Raja Maharaja of this world will come and bow to you. And this was early in Baba Atta Singh Ji's life. And then you got even. Um, the king of uh, the British Empire coming and doing mm. Namaskar to Baba Ji. You had all the different Raja, Patiala Raja and so on coming and doing Matha take to Baba Ji. You know? And even like this one Sakhi, we're digressing very um, a little bit, but I want to mention it because even these um, Raja and so on, what was their Birti like? A lot of people probably heard about Papindar Singh or Patiala, another Patiala Raja. They, in 1910, when Baba Atar Singh Ji went to do Prachar in Patiala, he thought, let's see if, this, if Baba Atar Singh is a true saint. Mm. And I also thought, okay, let's go and uh, do Prikhya, let's go and test Baba Atar Singh Ji. Mm. We all know what his <laughs> Oda Jeevan Kidda Siga, Sanu Pataya, but mm. we, Raja Maharaja, Eta Idda De Kam Karde. The Baba Atar Singh Ji Samadhi Ji Bethe, Moti Ba Gurdwara Sahib. So, when Moti Ba Gurdwara, Guru Gobind Singh Ji Maharaj stayed, Othe Gurdwara Sahib, Bethe. Uh, what he did is, is that he sent four istriya dressed in very beautiful clothes and jewellery and so on to go and see that is Baba Atta Singh Ji enticed by lust. Na, ke, let me send these Ratnu. Uh, Baba Atta Singh Ji pure santya jaki. And these four istriya went and they're saying many things, they're shouting and they're saying many things to Baba Atta Singh Ji to entice them. 
Baba Atal Singh Ji remained a doll in their samadhi. They didn't even move from their simran. Mm. And when Baba uh, Atal Singh Ji didn't move, they stand there for many, many hours, they fell down. They fell down. They fell down. They bowed to Baba Atal Singh Ji and they went back to uh, Raja Patiala. The Raja Patiala said, uh, he realized that he was full of Purusha. And then he went and uh, fell at Baba Atal Singh Ji's feet. And that's how a lot of these Raja actually became Shardalus of Baba Atal Singh Ji. Because they realized that he was full of Mahapurusha. And some of the time, Baba Atal Singh Ji used to uh, put these Raja on the Siddhi Raste as well. Mm. Just going on to how they saw Vaheguru and everyone, the Nimrata, the humility, because that links to that. Mm. Is that, um, for example, Ikwari Baba Atar Singh Ji Pracharate Gaye and this very wealthy Premi, uh, Makhan Lal Oda Naam Sikha. He was known as Rai Sahib because he had a lot of money. He was a lot of money. He had the wealth to do it, that for hundreds of Sangat, he could prepare Langar every day. And one day, a poor Sikh, who could only probably give Langar to Baba Atar Singh Ji and their main Sikhs, he came to Bainti to uh, Baba Atar Singh Ji that we will give Langar to Baba Atar They buy that time, when Makhandal the langar was all ready. So imagine all that langar is ready. And just in that time, a very poor Sikh has come and done binti. And Baba Atar Singh Ji, when they found out that the, the Sikh, uh, this poor Sikh has done binti, they said, Pella langar kirti Sikh da shakange, te rai sahab da baaj sochange. We think about all mm. this uh, great quantities of langar after. First, we're going to go to that kirti Sikh. I mean, that Sikh who works very hard. And even though he's poor, he does dharam di kirti. And when they went to that Sikh's house, look how Mahapurusha Samdishti, they said to all the Sikhs, Thoda pukh rakh, rakh ke lehna. Mm-hmm. And they don't eat too much here. And they're doing pala of that Sikh as well, because he doesn't have a lot of food to give. Mm-hmm. And then the second, they're saying, Raya sahab da prem hi pura karna ya. That even he has prem as well, the mm-hmm. rich Sikh. Wo bhi sharda van Sikh ya, he's not a bad person. Wo da bhi prem pura karna ya. Say, Thoda ethe shakana, fir othe jake bhi shakana. Mm-hmm. And then another Sakhi, uh, Jailam, they which, oh, jado Baba Atta Sinji gaya ya. And by mistake, two houses got booked at the same time for Langar. The Ikka was of a rich, rich man and the other was of uh, a Sikh who now we would call them, for example, Ravi Dasi Sikh or uh, from the Jamar background, mm. right? who are uh, shoe workers, right? mm. leather workers. And uh, unfortunately, uh, even to this day, a lot of people discriminate on them. Mm. Right? They don't give them any satkar, even though Pagat Ravi Das Ji came from that background. And Pagat Rav Das Ji Maharaj, they were fully one with Vaheguru. They were uh, Brahmagyani uh, uh, Mahapurish, who's Bani is in Guru Granth Sahib Ji. Mm-hmm. They, when they call, there's many people who would say, Asi mm-hmm. We're not going to eat at their house because they have this idea that we're much purer, we're much higher than these people. Mm-hmm. And when these two houses got booked, Baba Atta Singh Ji said, we're going to go to the house of the Rav Das Ji Asi and eat there. Mm-hmm. And in that time, you've got to remember that time period, a lot of people would look down at this practice. Even, they would even not even allow these people to sit with them. Even mm-hmm. though they had taken Amrit or they had become Sikhs, you know, they would still discriminate on them. And Baba Atar Singh had none of that in them. So they chose the house of the Ravidasiya Sikh over the rich person. So that just shows their nimrata and it shows in their life they had no discrimination in their life. And then, so we've talked to a lot of Sanji's qualities. Um, talked about the nimrata, talked about the detachment. Mm-hmm. Um, but what about more when it came to like the Bantik stuff, when it came right. to any morje, any agitations, a protest, did Sanji get involved ek, ek in those stuff as well? Hmm. Vadiya Satji. Just uh, one thing, hmm. this goes back to the satkar for females as well. Hmm. Um, Ekwarina, there's a sadhu who came to Baba, where Baba Atta Singh is doing prachar. The Ojra sadhu si ka na, like this, this wandering saint, whenever he would see a female, he would turn their back on them. Hmm. If there's female in the Sangat, he would sit with his back towards the female. He didn't even look at a female. They, when Baba Atta Singh Ji saw this, Baba Atta Singh Ji did Upadesh, they said, said these bachan, and they pai, e ta kartar wal pit hai. Mm. That you're doing your face, you're doing your back to Vaheguru. And all this disrespect you're doing a woman, you're doing it, you're, you're putting your back to Vaheguru. Mm. Ina vichvi Vaheguru di jote ha. Kind of e kartar de roop on. And these istriya, e sare bani paran wale, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਯੂ ਵਿਲ ਈਟ ਦੇ ਫੂਡ ਬਟ ਯੂ ਪੁੱਟ ਯੂ ਬੈਕ ਟੂ ਦਮ ਇਜ਼ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੀ ਥੋ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਆਮ ਅਵੇ ਫਰਮ
But in, in fact, Baba Tha Singh Ji said that your mind is not in Kabu. Mm. You yourself don't have your mind in, in check. You know? okay, sort your own mind out instead of putting your pit to Bibiya. Mm. <laughs> ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਓ ਮੇਕ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਸੱਚ ਦਾ ਇਫ ਯੂ ਆ ਸਾਧੂ ਦੈਨ ਅ ਟਰੂ ਸਾਧੂ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਦਾ ਇਫ ਥੇ ਸੀ ਅ ਮੈਨ ਔਰ ਅ ਵੂਮਨ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੋਰ ਥੈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਵੈਨ ਦੇ ਸੀ ਅ ਵੂਮਨ ਵੈਨ ਦੇ ਸੀ ਅ ਮੈਨ ਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇਨ ਥੈਮ ਦੇ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਨ ਥੈਮ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਆ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਆ ਸੋ ਦਸ ਦਾ ਵਸਤਾ ਇਫ ਯੂ ਆ ਸਾਧੂ ਥੈਨ ਥੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅ ਵਸਤਾ ਇਜ਼ਨ ਇਟ Oh, that indeed. everything is brahm brahm is in everyone you know mm. so in that way he was just uh, baba that since given that upadesh ke don't disrespect uh, any istri istri da idda tusi beadbi nahi karni ohna da satkar karna te je thade vich koi khot ya tusi apne man nu sudharo you know so you own mind da apne man te tusi work karo you know ina te na tusi blame karo you know so that's one more sakki going back to that anji if we just move on to because you talked a lot about the the spiritual side mm-hmm. and uh, female empowerment that we just talked about now but what about things like um any morje because at that time in the early 1900s there were these morje happening as well is sanjig involved in any of those things baba atar singh ji just giving you one example many morje mm-hmm. jato morcha and all these different things baba atar singh ji was involved mm-hmm. he's giving you one example of nankana sahib sakka mm-hmm. so it's a very painful time in sikh sikh itihas when in 1921 nankana sahib jira narayanu mahant hega he was doing atrocities at nankana sahib the prakash sthan of guru nanak dev ji maharaj and the singhs uh, went to uh, retain the pavitrata of the sthan and to br- to bring back the sthan in the hands of the gursikhs te oh samay jire narayanu mahant de gunde sige this the gursikhs who went into nankana sahib to peacefully uh, sit in the huzuri of guru granth sahib ji Uh, they started in goli on them and itthe tak ke even uh, sri guru granth sahib de swaroop de vich vi goli lagi and um, i think that swaroop now is in uh, sri akal tak sahib it is known as the shahidi beat te oh jada swaroop uh, guru granth sahib onu vi goli lagi te singh jehde singh tabya te baithe si ohna de vi te fir singha nu jand de naal ban ke saadya so the shahidi da darakht utthe where singhs were burnt alive you know they were uh, uh, made shahid da So approximately is written 200 singhs got shaheed and when that happened the baba tan singh bahut viraag aaya they they arrived the, the hukum of the panth was that everyone has to uh, arrive at nankana sahib so kal tak sahib did a hukum ke jinne bhi sikh hai gaya sare nankana sahib pahunchne hain and they brought back the control of nankana sahib in the hands of the gursikhs they when baba atan singh ji arrived there was thousands of people waiting to greet baba atan singh ji with hars and a, a car as well Baba Atta Singh Ji go to Nankana Sahib. The Baba Atta Singh Ji refused all the hards. He said, this isn't a time to give hards, to, uh, to, to, to be happy uh, mm. or, or give any sadhgar to me. Mm. We're here to pay respect to the shaheeds. And in um, full of Iraq, they walked to Nankana Sahib from the station. And they read the word, Pagta ki chal nirali, chal nirali, pagta ki nirali, chal nirali, chal nirali, pagta ha ki ri bikham marag chal na. That the pagat gone, this bikham marag, this kathan marag, just like all them shaheeds did. Now they went on that path of prema pagti for the Guru, and they gave up their lives, they got shaheed. And in that virag, Baba Atta Singh Ji reached Nankana Sahib, and this is the upadesh they do at that time. Ke jere gurmak pyaare ya, e apna kartav nibha gaye, e sada amar han, sat guru de dar ina di kalna parwaan hai. so their call now the efforts have been parwan they accepted in the house of the guru te mahant de atyachara ate papa di kali kalik da jo daag gurtam te laya si oh singha ne apne khoon nal dho ke gursthan nu pavitra te nirmal bana ditta hai that these uh, corrupt mahants because you can't say every mahant was corrupt but mm-hmm. this corrupt mahant narayanu a atyachar the pap that he was doing you know like they so many bad things happened there you know whether raping women and so on and having shara, having uh, alcohol in the uh, vicinity of sri nankana sahib and so on that pavitra sthan and that dag that they had put on the gur gurtam o singa ne apne pavitra khoon with their pure uh, khoon their blood they've washed and made this uh, sthan uh, pavitra the is prakar uh, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੈਂਟ ਦੇ ਦੇ ਡਿਡ 100 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੈਂਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿ
ਸੋ ਫੋਰ ਦਾ ਬਿਆਦ ਬੀ ਆਫ ਸਟੋਪਿੰਗ ਵਨ ਅਕਾਉਂਟ ਪਾਰਟ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਥੇ 100 ਅਕਾਉਂਟ ਪਾਰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਟ ਗਿਵ ਦਾ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਲੀਡ ਥੈਮ ਹਾਂਜੀ so just on that point about akatak sahib sending out that message that everyone should reach there mm-hmm. and the idea of sangat coming together mm-hmm. ekta godara committees these kind of things what was sanji's kind of involvement in this did he have an opinion on this or when it came to this kind of stuff any vichar hanji so in terms of like pantik ekta so at that time holy holy uh, they had become a lot of factions in the leaders of the pant and so on ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲਾ ਆਫ ਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪੰਥ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨ ਨਿਮਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜਿਆ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਆਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦ ਦ ਗਰੂਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਾ ਤੇ ਵਿਛਾ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਓ ਮੇਕ ਥਮ ਆਲ ਦ ਕੀਰਤਨ ਟੁਗੇਦਰ ਐਂਡ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿਲ ਮੇਕ ਥਮ ਟੁਗੇਦਰ ਇਹ ਮੇਕ ਥਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈ ਨਾ ਪੰਥਿਕ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੀਗੀ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਕੀਰਤਨ ਟੁਗੇਦਰ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟੀ ਕਰਦਾ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮਥਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬੀ ਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੰਥਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਕਾਰਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਰਿਡ ਆਫ ਆਲ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਬਿਕਮ ਆਫ ਹਾਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਆਫ ਦ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਅਭਿਆਸੀ ਆਫ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਵੈਨ ਦੇ ਚੂਸ ਫਾਈਵ ਗੁਰ ਸਿਕਸ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ ਇਨ ਦੇ ਆਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੈਨ ਦੇ ਸੈਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਿਕਟਰੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਵਿਕਟਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨ ਨਨਕਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਦ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਦ ਪੰਥ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਲਾਈਕ ਅਰਾਉਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਚਪੀਸੀ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੈਡ ਨਾਈ ਵਾਟ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਫਰਮ ਦਿਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਟ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਯੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਮੇਕ ਥਾਉਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਜਥੇ of panj pyare and send them in every village and do amal sanchar e tusi kaam karo te e inna ne kita ch nahi wo mara jane par oh kande jere naam de abhyasi singh ya abhyasi singha de hazare jathe bana ke khande baate leke pind pind pahunch jan te jadon sare desh ne amrit paan kar liya fir panth di shandar jathe bandi sthapit ho javegi gur shabad da abhyas gurbani da nitnem guru granth sahib da puran satkar te gurmayad da ik ho javegi te sat guru dasam paatsha di ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗਤ ਸਗਲ ਜਗਤ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗਾਜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਫਲੀਪੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੱਜੂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਅਬਾ ਪੰਥਿਕ ਏਕਤਾ ਕਿ ਪੰਥਿਕ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਵੇ ਬਖਮ ਖਾਲਸਾ ਹਨ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦ ਆਈਡੀਅਲਸ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਜੀ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਡਿਡ ਐਸ ਵੈਲ ਆਮ ਵੀ ਟੋਕਡ ਲੋ ਬਾਦ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗਸ ਐਸ ਵੈਲ Uh, but were there
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਰਮ ਮਾਤਰ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਸ ਵਰਲਡਸ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਦੇ ਸੇਮ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਲਾਈਕ ਦਮ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਰੀਅਲ ਇਨ ਦਾ ਲੇਕ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਆਨ ਦੇ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਡੋਨਟ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੀ ਜੁਆਇਨ ਵਿਦ ਦ ਦ ਸੋਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਵਸ ਕਰਨਾ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਐਨੀ ਕਥਾ ਔਰ ਐਨੀ ਕਿਊ ਐਨ ਆਈ ਵਾਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦਸ ਪਬ ਬੀ ਗਨ ਕਮ ਅਪ ਦੈਟ ਵੀ ਵੀ ਡੂ ਪਾਰਟ ਵੀ ਵੀ ਡੂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਡੂ ਸਿਮਰਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਡਜ਼ਨਟ ਫੋਕਸ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਵੰਡਰਸ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਦ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਿੰਗ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਲੀਅਰ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅਬਿਆਸ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਵੀ ਥਿੰਕ ਆਫ ਕੌਨਕਰ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਦਸ ਵੈਨ ਵੀ ਫੋਲ ਅਗੇਨ ਹੈਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਗਿਆਸੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਹਮ ਆ ਵਕਾਰ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਥੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਮਰਿਆ ਮਨ ਫੇਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈਵਨ ਵੈਨ ਵੀ ਥਿੰਕ ਆਈਵ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਆ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਵਕਾਰ ਆ ਮਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਵੇ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਹਾਈ ਆਮ ਆਈ ਵਸਥਾ and then again the mind attacks again mm. and the vikar attack again they can they jitna cher birhon di patthi de vich man rupi dana puri tarah bhujna jave is da vishwas nahi never trust your mind until in the birho di patthi de vich dane hunde a different seeds so a seed uh, the plant or sprout sprouts out of a seed and they're saying that until in birho di patti patti is a furnace and birha is the pain of separation or longing for vaheguru virag na bin bairag na chutas maya so they're saying that until that manurupi dana that mind dana isn't fully uh, pujya pujya nu kehnde english vich uh, cooked mm. na fully burnt fully mm. baked Mm. and then till it's not fully baked there's always a chance that the sprout can come out again mm. so can they jinni der tak puri tarah bhujda nahi hai ga e da koi vishwas never trust that i've i've made it you know they can they kacche daane da jeve ankar jam penda just like the sprout comes out of the unbaked seed can they isi tarah kacha man pata nahi kado avivekta kar baithe we think i've got to vivek i've got to the stage of vivek then again avivekta aa jandi hai that sprout comes again ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਸ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਸ ਆ ਸਕਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸ ਚਤਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਫੋਲ ਅਗੇਨ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੈਨ ਯੂ ਅਲਾਉਂਗ ਇਟ ਟੂ ਸਪਰਾਊਟ ਅਗੇਨ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੱਪ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਮੇਡ ਇਟ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਟਰੋਲਡ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸੋ ਅਸਾਂ ਜੀ ਸੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਡੂ
ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਬੋਟੀ ਵੇਖੇ ਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਵੇਖ ਇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ when the ill bird sees a piece of meat a little piece of meat is desire is such that is so high in the sky but all the way comes down to get that little piece of meat mm-hmm. even like every just a small little desire can cause us that we've got to some some type of higher vastha and that small desire again can bring us all the way down even like kabhu ji da ub chadat hai kabhu jaye pyale ive sadi avastha kadi utche ho jandi thalle ha jandi hai par jadon tak guru di puri kripa nahi hundi na te sanji set to the guru at that time ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਜਸਟ ਮੇਡ ਇਟ ਆਫਟਰ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਮ ਮੇ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਭਗਤੀ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਮ ਮੇ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਹੋਮ ਮੇ ਇਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦਾ ਆਮ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਵੇਅਰਸ ਵਨ ਵੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲਾਈਟ ਫੋਰਮ ਇਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲੈਸ ਬੈਡ ਇਟਸ ਈਵਨ ਵਰਸ ਰਾਈਟ but in terms of like one is openly com- uh, proclaiming it when we start doing bhakti sometimes we get this feeling inside that I'm better than others and so on is suksham home mein aa jandi hai and then that again even if we get to higher vastha it brings us down mm. uh, the sakhi of uh, gursik sana jeve gyani molik singh ji wo apne uh, uh, bhai rama singh de book de vich vi aunda hai and also in this um, video where gursik are doing vichar for about good 3 4 hours they tell this in there ke wo bahut sukhmi sa de paath karde si ke ਹਾਂ ਦੇਸ ਡੂ ਕਾਉਂਟਲੈਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਖੁਰੰ ਗੈਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਗੇਨ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬਾਬਾ ਅਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰੂਗਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਡੋਨਟ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਫੀਲ ਆਕ ਹਵ ਗੋ ਇਨ ਅ ਹਾਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਕੈਨ ਲੈਟ ਮਾ ਗੋਟ ਡਾਊਨ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀਆ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਚੋਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੈਨੀ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋਟ ਡਾਊਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਹਿਣਾ ਦੈਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਖੀਆਂ ਵਸ਼ ਹੈ ਫੀ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਇਸ ਇਸ ਦਿਸ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਦਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਐਟ ਇਸ ਇਸ ਹੈ ਮੋਰ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਾਈਟ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ ਵੀ ਖਾਓ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਇਫ ਯੂ ਟੇਸਟ ਇਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਅੰਡਰਨੀਥ ਅਪ ਇਸ ਸੋ ਮਿੱਠੀ ਆਲ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੁਕਤੀ don't have the shanka that this bani is more powerful than that bani anything like that all of bani has shakti all of bani has the shakti to give you mukti and then pai teja singh ji asked ke bani da paath keve hona chahida ya some people say if you don't read bani with love you're not going to get anything from it some people say if you're just reading nitnam every day but you still don't have that love then what's the point you know te baba ta singh ji kende ke nahi eh nahi sochna ke kyunki the more nitne me do i love mar is going to bless us with that love one day you know mm. but je eh sochna if i'm doing nitne then i'm i'm reading the bani par mainu haji oh avastha nahi aayi ke main bani nu chhad dena mm. that makes no sense mm. kyunki je hun dawai hai gi na tusi dawai pehle din chakde ha thonu fark nahi lagega mm. kujh samay baad ke vir mahinya baad pata lagda mm. ke eda ki effect si ga so isi tarah ohne ne puchya bani da pat kive hona chahida subhavak ke prem de sahit and i said guru har rai sahib ji sakhi you know when mahar
But again, even if you are not at that stage yet where you feel like I'm not at that uh, anandya or reading Gurbani, it is still kya pangti? Still jog aluni chattiya. It is samala kada ya. Na par rasta ona agge ja ke aoga. The Pai Veer Singh said actually we should even have the demand for the ras. Na we should do the same. But ante mara jappe hi ras bakshuge. They can they affair. अग्नि को किसी पास भी हाथ लगाओ दा कर देंगे यार टच फायर फ्रॉम एनी प्लेस फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द साइड रेवर द द फ्लेम्स आर इट्स गोना बर्न योर हैंड द सेइंग इन द सेम वे रीड बानी इन एनी वे इट्स गोना बर्न योर पॉप इवन इफ यू फील यू नॉट एट दैट फुल आनंद एंड यू आर डूइंग अ नितनेम एंड पीपल से इज लाइक अ चो फिर भी करो बिकॉज़ इट बर्न्स योर पॉप एंड एज़ योर पॉप बर्न अवे द कृपा इज गोना हैपन फिर यू विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस द अमृत रस सो एवे बाबा अत्र सिंह जी ए दास दे सी गए spiritual teachings and then the next question is is that sometimes we read in certain uh faiths or uh people who some people who practice certain philosophies that when you become one with brahm mm. then mm. they lose their respect for guru sahib or they say i am brahm you know okay i'm aham brahm asmi ke main hi brahm ya they say main hi guru nanak dev ji ya they start saying things like that you mm. know and they get ego and in fact that means they haven't they haven't found brahm yet actually mm. they're just saying the words that i am brahm right? mm. the baba atr singh ji said that the brahm gyan your true brahm gyan is not like that wo kehnde gur sikh vaste mukh bhagti vartan virag te hirde gyan te mano kamna nash that's the avastha that's how gur sikh should be that from the mukh it should be bhagti inside it should be gyan so inside they one with wahi group from the mukh they still bhagats mm. so even the bhagats even when they come they become one with guru nanak dev ji they say i am the servant of the servants of the servants of guru nanak dev ji mm. you know they so from their mukh bhakti devotion they vartan the way that their life is their lifestyle is virag and inside their heart is gyan brahm gyan they one with wahi guru but mano kamna nas they have no desires and the baba atar says this button button sikh pave atam pad prapt kar lave that the sick even if he gets to the stage of atam pad where they realize the atma they become one with the wahi guru ishwar wahi guru nal bhed ho jave par sikh de mukh to dhan sat guru nanak dev di awaaz sadaiv nikaldi rahe te kende ke even when one becomes one with the kalpurak they become merged with guru nanak dev ji then even then from the six from the the mouth of the sikh should be tan guru nanak dev ji tan guru nanak dev ji mm. shouldn't be uh, any words of ego Mm. and the words of ego itself shows they have become one mm. yeah, because uh, pagga ji says na tu tu karta tu hua mujh mein rehna hu there's no ego left in there ha to hi mohi mohi to hi antar kaisa to oh oh samay uh, jab aapa par ka mit gaya jat dekha ta tu oh phir avastha te sikh sada sat guru nanak dev ji de charna kamla vich nivas bakshe te uh, one more sakhi mm. uh, oh hai ga ke ek dena is is a bit of a funny story ke baba atar singh ji diwan sham nu laga reya and where they sitting there like a thousand sangat join the they ran 40 gaj so 40 gaj is about 30 meters from the kothi uh, the house where they were out there was a railway line the oh samay khulle hunde si there is no barriers or anything just a railway line going through that village the in the middle of the kirtan ek uh, rail gaddi aa gayi hmm. hai na ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਰੇਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆ ਰੇਲ ਆ ਗਿਆ ਰੇਲ ਆ ਗਿਆ ਈਵਨ ਸਮ ਸੰਗਤ ਗੋ ਅਪ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਰਨਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਟ एवरीवन ਹੈਡ ਸੀਨ ਥਿਸ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਨਿਊ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰ ਅਟਿਊਨਡ ਟੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਦੇ ਸਟਾਪ ਦ ਕੀਰਤਨ ਐਂਡ ਦੇ ਡਿਡ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੈਨ एवरीवन ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਦਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੀਰਤਨ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਥਿਸ ਫਾਲਸ ਵਰਲਡ ਦੈਟ ਵੀ ਸੀਇੰਗ ਥਿਸ ਇਲੂਜ਼ਨ ਇਸ ਵੀ ਟੇਕ ਅਸ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਟੂ ਆਵਰ ਆਤਮਾ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਟੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ and they saying premium ek mamooli je hi gal de hon te jehdi tusi roz dekhde ha you probably see trains passing every day and this mamooli is such a ordinary thing ede na thoda dhyan ukhad gaya te kende eh theek nahi hai kende takde reya karo 
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਖੇਡ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਗੇਵ ਅ ਸਾਖੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹਵਨ ਹਰਡ ਬਿਫੋਰ ਬਾਬਾ ਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੇਵ ਦੇ ਸਾਖੀ ਐਂਡ ਦੇ ਗੇਵ ਦੇ ਸਾਖੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਸੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਿਚ ਬੈਟਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਫ্রম ਉਹ ਫ্রম ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸੀਚ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੋ ਵੈਨ ਫਾਸਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਦ ਸਿੰਘ ਮੂਵਡ ਹਿਸ ਗੋਡਾ ਹੀ ਮੂਵਡ ਹਿਸ ਨੀ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦ ਬੁਲੇ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਉਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ let the bullet go into your body but don't let your focus move from the shabd kirtan te kende eh sharir anit hai jive assi padde ha na deh anit na nit rah this this body is not going to remain forever kende han je kirtan kardya hoya sharir shut jave ta puran pag kende what better is that then then your sharir to go listen to kirtan kende trig hai oh sikh jehda apne kise ang nu farkan deve dekho bahut utte vachan ya hai na uh, i myself can say i'm i'm not at this and ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਵਸਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗ ਚ ਬੈਠੇ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਆ ਮਾਈਂਡ ਗੈਟਸ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿਡ ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਸਾਖੀ ਵਨ ਹੀ ਵਾਸ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੈਸ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਆ ਦੱਸੋ when he passed to the jeeves doing am mm-hmm. um, chor sa di seva fik mm-hmm. behind him um i remember correctly i don't know if he was covered in ash or maybe not but he just kept pointing at him and he had his eyes closed the whole time the pandit and when the pandit kept opening his eyes he kept seeing pai sutra ji keep pointing mm-hmm. at him and he kept getting more annoyed and annoyed mm-hmm. he kept saying to guru sahib ji you know what is your sick doing mm-hmm. the maharaj would ask pai sutra ji pai mm-hmm. sutra ji was like um maharaj i'm not doing nothing and then he got annoyed <laughs> saying mm-hmm. that why are you lying for mm. guru ji this your sick is lying and he goes i'm not pointing at him mm. and then eventually he came out and, and by sutra ji said i'm not pointing at him mm. i'm seeing if there's any like fire <laughs> left under that mm. that um ash mm. and there's when i moved it i saw a big fire as in like he's very angry so paav tyaar nahi si lagya na so he's trying to complain on by sutra ji ke eda tyaar nahi aa sangat vich te aap ode vich chanchalta aaya the another sakhi is well, i can't remember away is from so maaf karna mm. it's like some sick complaint to maharaj ke eh dekhi janda hai ha na ke he keeps looking everywhere in the sangat and maharaj said ke tu kithe the why you look at him yeah ha na so it's easy when we look at others na is e eda dhyan nahi hai sada dhyan us vale sada dhyan vi nahi hai ga ha na so maaf if i told that sakhi wrong but oh idda gal hai na ke itho sikhya mildi hai ke as much as we can we should try to avoid distractions when we in sangat listen to kirtan you know mm. whatever distractions are even if our mind is distracted distracted for a second bring it back into the kirtan you know don't let your mind be entertained by that mm. so is prakar eh idda kinne byant sakhiyan hagiyan ya jo baba atar singh ji sangatan nu upadesh dende si atm da upadesh kinne kinne sakhiyan kinne assi dassiye mila da 3 ghante ho gaye already you know Well, we just talked about their spiritual teachings um mm-hmm. and that was a gift that they gave to all the sangat but what about their kirtan that was another gift mm-hmm. so we itself. talked about tarna already so mm-hmm. i want to repeat my point on tarna mm-hmm. in terms of them doing uh singing the arts of gurbani and mm-hmm. so on um a shanka can come in the mind that did baba tar singh ji only know simple folk tunes uh, mm-hmm. tarnas you know? mm-hmm. uh, did they know rag as well there's a few instances by Khan Singh Nabba who you mentioned already who wrote the Mahan Kosh uh, he actually had a lot of satkar and a prem for Baba Atar Singh ji te ek vari um, Baba Atar Singh ji baithe si gaya te Khan Khan Singh Nabba was in the sangat hmm ode man ch furna aa gaya hmm ke Baba Atar Singh nu raag vi pata hai <laughs> na like we see someone singing very simple tunes you know hmm. which everyone can follow on with it there's even a rag like mm. that's how maharaj of chard bani and there's very complicated rags is very uh, complicated tals you know drupad and so on that does
ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੁਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਲ ਰੀਡ ਵਾਟ ਬਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਸੋ ਹੀਜ਼ ਰਿਟਨ ਥਿਸ ਇਨ ਹਿਸ ਵੈਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਨ ਟੂ ਸਾਚ ਖਾਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਔਰ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵਿਦ ਆਲ ਥੀਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਵਾਨਸ ਵਾਈਂਗ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਫਰਮ ਦਾ ਬਾਕਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਈਟਸ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨੋਰ ਸ਼ਬਦ ਅਤਪੁਤ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਸ ਹੋਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈਜ਼ ਹਰਡ ਦ ਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਔਨ ਦ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਰਸੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾ ਹੈਡ ਲਰਨ ਫਰਮ ਮਹੰਤ ਗੱਜਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਜੋਇਡ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਾਗ ਠੀਏ ਜੋ ਇਹ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਤਾਲ ਦਾ ਮਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਰਾਗ ਮਾਰਵਾ ਇਨ ਚਾਰ ਤਾਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਰਜ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਰਾਗੀਸ ਫੋਬੀ ਡੋਟ ਨੋ ਹਾਟ ਇਸ ਸਿੰਗ ਇਨ ਚਾਰ ਤਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰੂਪਦ ਤਾਲ ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਵੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ who people think they just sang simple tarnas right mm. they sang the most complicated form the original form of maharaj is to sing and then pure rag de vich tin taal de vich unhone manohar gaya ke oh devi tarna te sur mere kanna vich hun vi gunj diya so pai kaan se na baji saying many days uh, many years this is written out a few years after baba atar singh ji's uh, sachkhand nivas um ke even now that sound is resounding in my ears oh gunj de are they booming in my ears they were sounding they were vibrating in my ears kehnde sant ji atm gyani bhagat naam rasiye raag de pure waqf upkari udar chit puran nimar san so is prakar das one sakhi then ik didar singh sige oh vi ik din apne man ch socha ke inna nu raag da kuch nahi pata like he had a bit of hankar you know he goes this this pop which doesn't know anything about raag i'm going to listen to the ragis and the babis you know te os vele without anyone saying anything after the pog of the kirtan baba atar singh ji khas rang vich aake oh samay da raag parna shuru kar deta so the the raag of that time because this raag is according to times na te out of nowhere baba atar singh ji started to sing in the raag of that time a very beautiful shabad and when they finished sajj subah this very naturally they said bhai guru nanak sahib de kukra nu vi raag sikhin di lod nahi hundi ke sute sid meaning naturally jive raag vi jire oh wahiguru di bakhshish hmm. they come from wahiguru then those are joined with wahiguru the raag also becomes purgate inside them so in the same way baba atar singh ji attribute the oti guru nanak dev ji ki kripa na that the sikh so guru nanak dev ji maharaj are uh, so adept in raag na so baba atar singh ji jithe utarna vich vi kirtan karde si oh raag vich vi kirtan karde si par ohna di kamai inna si ke jadon oh kirtan karde si har way they did it it had the effect on the sangat that sangat is ready ke si amr shakna on the kamai sige han ji thank you for sharing that and just um last point here would be also about the effects of sanji's prachar uh, in general so the effect of sanji's prachar uh, we touched this in the last last podcast on santeja singh um just reiterating that point that santeja singh a uh, product of sant attar singh ji's sangat mm. then spread sikhi in the west mm. all the first guru cars were basically made by santeja singh and you know? they spread sikhi in their life needs a separate podcast you know? but just looking at the effect of sant attar singh ji's prachar so in akali patrika i'll give you the source because some of might doubt this akali patra uh, patrika the newspaper um 25th march 1933 they illahor vich chapya before partition the sant attar singh number so this is the special edition um, dedicated to sant attar singh by mohan singh ji vaid very famous vaid uh, uh, practitioner of natural uh, medicine herbal medicine by mohan singh 
is 3,238,803. So, ona de mutabak, ma koi mathematician nahi hai ga. So, what he's written, he said ke from sun, from year 1901, so 1901 to leke, 1911 tak vichale lagpag 9 lakh de kabi kareeb gair mamuli vada. Very uh, unusual vada. Kidda ho gaya? Inna jump kidda ho gaya? Hmm. Inne saala vich. Kinne saal ya? Hmm. Uh, das saala de vich. Hmm. 9 lakh da kareeb gair mamuli vada da karan mere khal vich. He's giving his opinion. Because he saw this with his own eyes. You know, he's a great scholar of the Sikh Panth. He's written many books. Gyan, uh, by Mohan Singh Ved. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੋ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 1921 ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਅ ਫਿਊ ਫਿਗਰਸ ਟੂ ਜਸਟ ਮੇਕ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਇਟ ਵਾਸ ਗਰੋਇੰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਦਾ lineage back to baba atar singh the story doing prachar and around the world so is prakar jira ohna da fact hai ga ya oh ta assi aap hai ga jire assi aaj itthe baithe ha hmm ha je assi sikhi ch hai ga eh mahapurushan de sadka ya ha na that they brought so many people to sikhi our forefathers most likely in some way or another got affected hmm. by baba atar singh ji the prachar they did ji and then just any final sakis to finish off about sant ji hmm. very nice sakhi Uh, which are red which i thought we'll finish on principal ganga singh ji he was a very famous scholar a lot of people probably seen his books unane o katha vi karde sige and at one point they were on the same times baba atar singh ji the principal ganga singh ji are doing katha in the same samagam that baba atar singh ji sa the unane katha shuru kar ditti and if we in the same position we'll be doing the same katha Uh, like for example din katha vasa di var je so chanda ug vah suraj chade hazar ete chanan hodyan gur bin ko randar na asi kya we can explain that isn't it that inna uh, karoda surja te chandrama da uh, chanan vi hove hai na hmm. fir vi maharat bin andhara te inna da prakash is now ne da prakash maharaj na hmm. te ohna ne fir e katha kar deya ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਸੂਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਇਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਸ ਆਫ ਸੂਰਜ ਕਿ ਕਰੋੜ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸੂਰਜ ਸੰਸ ਐਂਡ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੀ ਸੇਇੰਗ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਕਥਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਦੇ ਇਜ਼ ਅ ਲੰਗਰ ਐਟ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਾਊਸ and by chance baba atar singh ji is there and principal ganga singh they both log utthe si ke te this is told by principal ganga singh himself in his own writing he's written this himself they oh kanda ya ke us samay baba atar singh ji said to me ke gurmukha o chanan keho ja hai jis da tusi zikr karde si you were talking a lot about that chanan weren't you you were saying that it's like not even near to kroda suraj and ਕਰੋੜਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਸਨੋ ਵੈਨ ਨੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਫਿਰ ਟੋਮ ਮੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਲਾ ਆਫ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਖਰ ਪੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆ ਰੈਡ ਦਾ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਖਰ ਪੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਈ ਵਨ ਮੋਰ ਲਰਨ ਇਟ ਦ ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਡ ਬਾ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਦੋਸ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਸ਼ਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੋਸ ਸਕਾਈਜ਼ ਐਂਡਲੈਸ ਸਕਾਈਜ਼ ਆਫ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਦਮ ਹਾਈ ਅਵਸਥਾਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੱਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਆ ਆਵ ਹਰਡ ਫਰਮ ਅਦਰਸ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਸਰ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਟੈਲ ਅਸ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੈਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਵਸ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਜਸ ਸੈਟ ਦਾ ਵਰਡ ਦੱਸੀਏ ਹਨਾ ਐਂ ਸੁਨੇ ਸੇ ਦੱਸੀਏ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਵੈਂਟ ਯੂ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਬੰਨੀ ਤੱਕ ਰਿਆ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਈ ਹੈਡ ਮਾਈ ਫੇਸ ਹੈਡ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਫੁਲੀ ਲੋਕਡ ਔਨ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾ ਜਸਟ ਵਾਚਿੰਗ ਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਮੀਟੇ ਨੈਨ ਸੱਜਲ ਸਨ ਅਦਮੀਟੇ ਪਾਵ ਹਾਫ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੋ ਸੰਤ ਜੀਸ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਹਾਫ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸੱਜਲ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵਰ ਟੇਰਿੰਗ ਅਪ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਲਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫੇਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹਮ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਨਵੇਂ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਸੈਜੇ ਸੈਜੇ ਫਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸਲੋਲੀ ਦੇ ਲਿਪਸ ਆ ਮੂਵਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸੀ ਸੇਇੰਗ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਨ ਥੈਨ ਵਾ ਆਈ ਹਰਡ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਸੋ ਦੇ ਗੋਨ ਟੂ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਵੇ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇਇੰਗ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਾ ਆਈ ਸੋ ਫਰਮ ਥੈਮ ਲਿਪਸ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਸੇਇੰਗ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਉਹੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਵੇ ਵੇ ਵਰਡ ਸਟਾਪ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਲਵਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਟਾਨ ਤੂਰੀ ਜਲਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ ਇਹ ਚਲਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਸੁਭਾਗ ਸੀ ਇਹ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਫੋਰਚੂਨ ਵਾਸ ਦਾ ਈਵਨ ਥਿਸ ਚਲਕ ਮਾਤਰ ਥਿਸ ਵੈਰੀ ਚਲਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਬਲਿੰਕ ਆਫ ਆ ਆਈ ਆਫ ਵਾਚਿੰਗ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਵਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ through that i got experience ha i saw the prakash because jive hun if you experiencing that prakash inside that prakash comes on your face mm-hmm. nanak te mukh ujle mm-hmm. and he's saying from their prakash i had like an inkling of what that prakash must be like mm-hmm. ha they can they have keep up what my supag my great fortune was that i realized that what i'm reading is actually true and i'm baba ta sing experiencing it right now mm-hmm. and just when they said this year they went into that samadhi they started experiencing it ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨੈਣ ਖੋਲ ਲਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਸੋ ਦੇਵ ਪੰਦੇ ਆਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਸੈਡ ਆ ਕਾਂਟ ਟੈਲ ਯੂ ਹਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਸੀਨ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟ ਫॉर ਯੂਰਸੈਲਫ ਪਰ ਹਾਂ ਸੂਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਚਾਨਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਸ ਜੀ ਸੈਡ ਦਾ ਦ ਲਾਈ ਆਫ ਦ ਸੂਰਜ ਐਂਡ ਦ ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ordinary things mm-hmm. they saying the swad of that experience of experiencing naam of experience wahi guru wo kende wo manya hi pata lagda hai that when you yourself experience it you will realize the principal ganga do uh, ganga singh ji kende ke main sir chuka liya bowed my head and said acha mer kar so ta e bal baksho kende je tusi kripa karo ta fir e bal baksho e vakya mera akhi ditha ya ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਐਂਡਿੰਗ ਔਨ ਅ ਪੰਕਤੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਹਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਹੈਗਾ ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਿਊਟ ਟੂ ਕਾਨ ਸਪੀਕ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਤਾਂ 
Guru Kirpal Karan. Um, so if you guys have any questions or um, any suggestions, then please uh, do send them over in the comment section. And I'm sure the next podcast we'll have in the Guru Book series will be on Pairan Teer Singh Ji, uh, which will be coming out soon as well. Um, so please forgive um, all the mistakes we made in the podcast. And thank you so much to um, Yanni Jeevan Pasinji for coming on the podcast again and sharing the Jeevani and doing all the research into Sant Baba Atara Singh Ji Jeevani as well. Uh, thank you so much, Ji. Vaheguru Ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh.